Hằng ngày chúng ta sống là chúng ta nguyện Chúng ta gieo rắc Những cái hạnh lành đến cho tất cả mọi người Bởi vì nếu mà mình không có ý thức Để mình gieo rắc những cái gì hạnh phúc cho nhau Thì chúng ta cũng sẽ cho nhau những đau thương trong cuộc đời Vì vậy mà trong Đạo Phật Có một danh từ là bố thí Bố là rộng Thí là cho Bố thí là cho một cách rộng khắp Không có phân biệt Ở trong Kinh Phật dạy Một trong những cách Mà tạo ra cái phước điền Một trong những cách để tăng trưởng phước đức Đó là gì? Đó là bố thí Gọi là thường hành bố thí Tức là thường làm những công việc bố thí Bố thí thì có khi mình bố thí tiền của Nhưng mà bên cạnh đó có những cái bố thí Không cần tốn tiền Hằng ngày gặp nhau Chào hỏi với nhau Hỏi han với nhau Đó là một cách bố thí Vợ chồng sống với nhau Mình bố thí hằng ngày Mình bố thí cái gì Mình có nói được những lời ngọt ngào với nhau không Hay là mình chỉ nói những lời cay đắng với nhau Cho nên chúng ta cũng là bố thí Nhưng mà chúng ta bố Tức là chúng ta thí cái gì Mình nuôi con Mình đừng nghĩ là mình cho con ăn mặc là đủ Bởi vì ở đây á Nuôi con thì dễ Mà dạy con là khó Dạy con không phải dễ đâu Ở đây dạy con khó lắm Nhưng mà nói cái chữ ở đây á, Là nói hẹp đó Chứ nói cho rộng á, Là phải nói rằng cái thời buổi này Dạy con rất khó Ngày xưa ở Việt Nam Mình sống trong một cái môi trường Rất tốt Là bởi vì sao Bởi vì cái thời buổi mà vật chất nó chưa có nhiều Thì cái tâm tình à, Con cái còn biết nghe lời cha mẹ Hoặc là ý thức Tự mình trong gia đình nghèo Thì mình ý thức mình phải giúp đỡ cha mẹ Bây giờ quý vị biết đời sống sung túc quá rồi Cho nên rồi Thì các người trẻ cũng không có được cái đời sống lành mạnh Cho nên thời buổi bây giờ à, Nói chung thì hướng dẫn con cái rất khó Cho nên mình phải rất là ý thức hàng ngày mình phải bố thí cho con cái cái gì Không phải chỉ cô mang áo mặc là đủ Mà vợ chồng nói chuyện với nhau Mà nếu không khéo đó Thì chúng ta sẽ vung vải những sự bố thí cho con cái Những cái lời trách móc Giận hờn, chửi mắng với nhau Cho nhiều khi mình nghĩ con mình nó có biết gì đâu Nhưng mà thiệt sự không phải vậy Xin thưa với đại chúng là Pháp Hòa có gặp nhiều em trẻ lắm Bây giờ có những em Nó hốt hoảng Nó run sợ Bởi vì khi nó còn nhỏ đó Lúc nó 4 năm tuổi Nó đã từng chứng kiến ba mẹ đánh nhau Ba mẹ cãi cãi lộn với nhau Và bây giờ lớn lên đó, Cái sự sợ hãi nó vẫn còn ở trong người của nó cho nên đó là tại vì hồi nhỏ đó cha mẹ không có khéo ý thức Cho nên rồi mình bố thí cho con những cái không lành mạnh Mình đã nuôi dưỡng con những cái không có lành mạnh Cho nên mình phải cẩn thận Cái chữ bố thí ở đây không có nghĩa là khi nào chúng ta đi ra ngoài đường Gặp người nghèo khổ chúng ta mới bố thí Nhưng mà chúng ta sống hàng ngày đây nè Là cái cơ hội để chúng ta bố thí nhiều lắm đó, cơ hội nhiều lắm Sáng mà gặp nhau Chúng ta say hello Good morning How are you Thì tất cả những câu nói đó đều là những câu Làm cho nhau vui Chúng ta bố thí cho nhau Mình đừng có nghĩ là tôi đâu có nghèo khổ gì đâu Phải cần bố thí Không phải Cái chữ bố thí Thí là gì Thí là cho Vậy thôi Thí là cho Cho nên tiếng Việt mình là tặng nè Biếu nè <cười> Cho nè Đều cùng cũng cái nghĩa thí hết chứ có gì đâu Nhưng mà tại vì Thể mà lịch sự thì mình nói tặng Nói biếu Còn mình nói nghe cho nó bình dân Mình nói cho Chứ thiệt sự ra nó cùng cái nghĩa là cho thôi Bố thí là cho chứ không có gì hết 
như hồi nãy đó phóng hòa xuống dưới cho quý vị cho ăn <cười> à, rồi khát nước quý vị cho ly nước cho vợ chồng sống hàng ngày với nhau đó chúng ta có cơ hội để chúng ta bố thí cho nhau nhiều lắm từng cái lời nói từng cái cử chỉ đều bố thí hết thí dụ như là mình đi làm về mình đi làm về mà mình thấy uh, mấy đứa nhỏ đó, nó để giày dép lung tung mình biết tánh bà xã thấy lung tung thì hay quạo thôi về mình bố thí cái niềm vui cho bà xã bằng cách là gì cất cái đôi giày lên cho nó gọn à, mà bà thấy đôi giày gọn cái thì sao bà hết bực bà vui bà bà vui lắm mình không nói bố thí mà thật sự đã là bố thí mình không cần nói cho vui mà đã cho vui tại vì đâu phải trọng giận người kia rồi mới tới cho vui thì nó thường rồi bây giờ chúng ta làm sao mà cho vui trong một cái rất bình tự nhiên À, nãy giờ ở dưới chọc bác uh, Diệu Hòa Bác uh, Trúc Độ đó Bác nói con đâu có nói gì đâu à, Con chỉ nhìn cái cái ông hiểu con muốn gì rồi. <cười> Tại sao vậy? Tại vì giờ sống với nhau hiểu nhau quá rồi Thấy không? Chỉ cần nhìn là biết rồi Mà khi mà nhìn mà ông biết Ông hiểu ý mà muốn cái gì đó mà Là bà ông làm thì bà khỏi bực Mà khỏi bực là bố thí thôi bố, Cho nên bố thí không hẳn là bố thí tiền của Mà bố thí cái gì Bố thí nụ cười Bố thí niềm vui cho nhau Thì mình sống là mình muốn kiếm để người cho vui chứ gì đâu Ví dụ như bây giờ Thay vì mình sống độc thân cũng được vậy Tự nhiên cái mình kiếm người nữa <cười> Về sống chung Và về sống chung thì làm sao mà không có những cái xung đột Bởi vì chúng ta khác văn hóa Khác cái địa phương Khác tánh Khác sở thích Đủ thứ khác hết Vậy mà chúng ta phải làm sao Chúng ta làm vui lòng nhau Cho nên sống là phải hiểu Không hiểu thì làm sao thương Mà không thương thì làm sao bố thí được Để cho người kia vui Cho nên muốn bố thí Thì muốn làm cho nhau vui Là người đó phải hiểu Đạo Phật nói rất rõ không? Muốn thương phải hiểu Không hiểu thì không thể thương Mình không hiểu chồng muốn gì Mình không hiểu vợ muốn gì Làm sao mình có thể mình bố thí được Cho nên mình Tất cả những sự bố thí Nó phát xuất từ tình thương Mà có tình thương chân thật Thì chúng ta bố thí cho nhau Một cách rất thật Cho một cách không đòi hỏi Quý vị biết là mình nuôi con Mình nuôi con Mình cho con có bao giờ mình tính toán đâu mà mình hiểu ý con nó muốn cái gì à, Sáng nó thức dậy Nó thường thích ăn cái gì Mình thường làm cái đó cho nó à, Có nhiều khi Nhiều khi chỉ cho một chút Một cái niềm vui nhỏ thôi Tự nhiên nó happy rồi Nó không cần gì hết á Có nhiều lúc Có nhiều em nó nói với ba mẹ Ba mẹ hỏi sinh nhật này con muốn gì nó nói con không muốn gì hết á Con muốn ba mẹ ở nhà với con tuần này thôi Tại vì nhiều khi ba mẹ đi làm nhiều quá Ba mẹ không có thời gian cho con Đó Cho nên thay vì mỗi ngày chúng ta cũng cho Nhưng mà chúng ta cố gắng Cho cái gì mà để người kia vui Mà đừng cho những gì người kia bực bội à, Mà muốn được như vậy Thì chúng ta sống hàng ngày Chúng ta phải có chánh niệm Chánh niệm là sao Chánh niệm là Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ Chánh là chân chánh Là đúng đắn Chúng ta phải nhớ nghĩ đúng đắn Nhớ nghĩ chính chắn Thì chúng ta mới có thể cho người đó niềm vui được Nhiều khi đi làm về Thấy sắc diện của vợ Mình biết là hôm nay không ổn rồi đó Thấy không? Thì mình phải làm sao? Mình bắt đầu hiểu rồi Cho nên mình làm vui đi Mình bố thí đi ra phụ dọn chén Phụ rửa chén Đi làm về trước Thấy một xin chén Mà cái xin chén này về lát là có chuyện nè Thôi thì bây giờ mình chỉ cần làm một việc rất nhỏ Là đi rửa chén Mà rửa chén như vậy không cần nói là Tôi rửa chén này để tôi làm gì hết Mà tự nhiên Chén úp lên gọn gàng sạch sẽ Tự nhiên bà xã về Mệt nhọc tiêu hết Tại vì sao? Tại vì ông xã đã hiểu ý quá Ông xã đã làm được cái chuyện đó phải không? Cho nên á Mình ở trong chùa cũng vậy Mình biết là Ngày hôm nay à, Trong chùa đông người Thì mỗi người một tay 
Cho mình quét cái nhà Mình hút bụi, mình rửa dọn Đều là một hình thức bố thí Mà không có Đặt điều kiện là tôi đang bố thí Mà thiệt sự là đã bố thí Cho nên á Nhiều khi á Mình không có Hiểu được điều này Thì tự nhiên mình thấy sống rất khó Sống khổ Nhưng mà thiệt sự hiểu được rồi Thì sống có gì khổ Sống khổ thì cả cuộc đời Mấy chục năm mình nó buồn bã lắm Chứ bây giờ mình cực mà không khổ không Đau người ta kêu đau khổ Mà giờ có đau không khổ à, Cực mà không khổ Phật dạy mình đó, Cái đầu tiên để mình tăng được Cái phước Quý vị biết phước không à Chữ phước là gì Phước là những điều kiện Mà người kia có khả năng Tận hưởng được là phước Cho nên người có phước Là người có Phước Có lọc, có thọ Chỉ cần có phước thôi Tự nhiên lọc thọ có Cho nên nhiều khi mình thấy một gia đình đó hạnh phúc Mình nói anh đó có phước quá Mình thấy gia đình kia con cái nghe lời nó Anh đó có phước quá Mình thấy người kia có công ăn việc làm đàng hoàng nó Anh đó có phước quá Phước là từ đâu? Phước là từ cái chỗ chúng ta ý thức Để chúng ta tạo cái điều kiện sống tốt Trong đời sống hàng ngày Gia đình hạnh phúc là do đâu? Không phải do trời ban Phật thưởng Mà bởi vì chúng ta ý thức Chúng ta phải làm gì Để cho gia đình mình có niềm vui Đó là phước Có cái phước là chúng ta thấy cái điều kiện đó Có cái phước là chúng ta thấy Cái hoàn cảnh trong gia đình Bây giờ nó đang bế tắc Bây giờ nó đang à, không vui Thì chúng ta phải làm sao để gia đình được vui Đó là phước Cho nên không phải có người có phước mới thấy được lẽ thật Chẳng hạn như bây giờ mình qua được đây nè à, Qua được đây rồi mình thấy là mình à, có cơ hội làm ăn tốt nè Có thể phát triển được nè Đi học đi hành tốt Nhưng mà có nhiều người đâu thấy được điều đó Hả không? Họ hủy hoại cuộc đời mình làm đau thương gia đình Bởi vì sao? Bởi vì mình không có phước thấy Không có phước sống chánh niệm Từ cái chỗ đó Thay vì chúng ta bố thí cho gia đình niềm vui Sự hãnh diện về mình Thì mình lại cho cái gia đình sự đau thương Sự buồn khổ Về cái cái sự tổn thất của chính bản thân mình Cho nên bố thí Mình đừng nghĩ là mình có tiền của mới bố thí được Đúng rồi Tiền của bố thí đó mới chỉ là tài thí thôi Cái đó chỉ là ngoại thí thôi Chúng ta phải làm sao chúng ta có cái nội thí Là thí chia sẻ trong gia đình Cho nên cái giới thứ hai mà mình thọ đó Quý vị thọ năm giới đó Cái giới thứ hai là không trộm cắp đó, Mà bên cạnh đó là bố thí Bố thí là gì? Chia sẻ chứ gì đâu Bố thí nghĩa là chia sẻ Thí dụ nha Phá Hòa có hai Có một bình nước Người kia khác nước Phá Hòa chia sẻ nửa bình Phá Hòa có hai món Mình chia sẻ với người kia món Cho nên có dư mình mới Mới chia sẻ được à, Cho nên mình chia sẻ thì giờ Chia sẻ năng lực Chia sẻ sự cái có của mình Còn mình không có sao mình chia sẻ Cho bây giờ mình có mình phải chia sẻ Quý vị thấy không Cho nên trong đạo rất hay Chùa để cái thùng phước xương Tuy nó nhỏ như xương vậy Nhưng mà mỗi người một chút Nó thành ra cái phước Chưa là phước xương <cười> à, Chữ phước xương là vậy Cái phước này mình thấy mình bỏ có 5 đồng 10 đồng đâu có gì đâu Nhưng mà tích lũy lâu ngày Nó thành ra cái Cái nặng Cái khả năng lớn cho nên đừng nghĩ rằng mình bố thí ít quá Bố thí làm gì Như vậy không bố thí thì làm sao mà có được Cho nên kẻ ít người nhiều Chúng ta gom lại để chúng ta tạo dựng một cái gì đó Cho nên tất cả đời sống hàng ngày đều là bố thí hết Quý vị thấy đạo hữu hải nguyện Tức là anh Tiến đó à, Nghe chị tình đức bệnh à, Sẵn quý thầy xuống đây Anh Bỏ thì giờ công ăn việc làm Anh chạy lên đây anh thăm chị Đồng thời thăm quý thầy thăm quý Phật tử Cái sự hiện diện của anh tự nhiên là Cái đạo tràng vui Mà anh cũng đóng góp công quả Ngày hôm nay là anh chụp hình anh quay phim Đó Cho nên anh không có anh không có tuyên bố là anh vô thí Mà thiệt sự từng cái cử chỉ là vô thí 
à, và quý vị thấy từ ngày hôm qua giờ biết bao nhiêu công sức à, bác phá hòa nghe kể là bác à, à, trúc à, trúc đức hả? Ừ. bốn ngày nay là lo nấu cơm gạo lứt <cười> tối hôm qua là đi quảng cáo đi giới thiệu cùng hết <cười> thấy cái gì tốt đẹp lợi lạc cho mọi người phải làm cho nên á Tất cả những hình ảnh đó mình phải ghi nhận đều là bố thí hết Không phải là khi nào mình cầm tiền của mình cho cái người nghèo bố thí đâu Không phải đâu Thấy bác kia muốn đi chùa không có xe Mình phát tâm mình tới mình chở Đó bố thí một chuyến xe Nhưng mà mình đừng có hiểu lầm Tôi đâu có nghèo khổ mà phải gian sinh cái sự bố thí của mấy anh mấy chị Không Cái chữ bố thí nó không có nặng như mình nghĩ không Bố là rộng Thí là cho Cho rộng rãi Cho không phân biệt là bố thí Mà Mỗi người đều có thể đóng góp được hết Cách đây một tuần lễ Pháp Hòa có nói chuyện với một anh Phật tử Anh mới nói Con vừa đọc một cái bài báo Con thấy ở những cái nước nghèo đó Có những cái người mà họ phải tưới rau Bằng phân người đó thì lại phải có một người đi mua phân Thì có một cái anh này anh làm cái nghề đi mua phân bằng cách là mỗi ngày anh có một cái cây Thì những cái đi tới những gia đình người ta có phân đó Thì mới chấm cái cây đó vô trong cái thùng phân Quậy quậy lên rồi bưng lên ngửi Ngửi rồi thấy cái mùi được làm sao đó Thì mới mua Thì anh mới nói thầy ơi sao mà ở đời có những người mà họ có cái nghề thấy tội quá thì Pháp Hòa mới nói với anh đó Từ những cái hình ảnh đó Chúng ta phải mang ơn những người đó lắm Tại vì quý vị thấy trong một xã hội này Nếu không có những người làm cái đó Thì ai sẽ là những người ngồi văn phòng Cho nên chúng ta ngồi văn phòng làm việc sung sướng thì chúng ta phải mang ơn những người Mua gánh bán bưng Những người làm việc cực khổ để làm nên cái cuộc sống này không có những người một nắng hai xương trồng rau tỉa đậu làm vườn thì chúng ta làm gì có rau ăn có đậu ăn có gạo ăn không có những người cực khổ chịu hôi chịu thối để lọc nước bao nhiêu lần để chúng ta có những ly nước lọc chúng ta uống từ những cái đó chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta mang ơn rất nhiều người cho mình thấy mình có cuộc sống sang giàu À, cuộc sống xa hoa Sang trọng Thì mình phải mang ơn những người cơ cực Ở bên ngoài Bởi vì những người đó đã đóng góp Ngút ngàn cho cái xã hội này Không có những người đó Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ nha Mình nhà nào mà không có rác Mà nếu chúng ta không có những người Đi đổ rác Đi hốt rác thì làm gì chúng ta có được một cái ngôi nhà sạch sẽ Rác chúng ta ứ lại đó Nó hôi nó thối Dù chúng ta có ở biệt thự mà rác không được Vận tải đi chỗ khác Thì cái nhà mình nó cũng hôi đi Cho nên nhờ những người đi đổ rác đó Mà nhà chúng ta mới có cơ hội sạch sẽ được Phải hòa nhớ Việt Nam Đổ rác cực hơn ở đây nhiều lắm Phải không? Ở đây lái xe tới cái cái gì nó cũng sẵn sàng chọt hai cây vô múc lên cái xong ở việt nam tội nghiệp lắm đẩy một chiếc xe xe gì à đẩy một chiếc xe rác phải không mà chúng ta gọi là xe ba bánh hả phải không đẩy một chiếc xe ba gác đi xe bánh rồi mỗi lần mà đổ rác như vậy phải cầm tới đầu làng đầu xóm là cầm cái kiển đi gõ cùng làng hết để báo rồi mạnh nhà nào nấy bưng ra mà đâu có bao đâu có bịch gì đâu cứ trút vô trong cái cái xe đó là thôi nước nước này nước kia nó chảy ra đó rồi những người kia phải đủ thứ mùi hết mà phải chịu như vậy quý vị thấy tội không cho hồi nhỏ mà chứng kiến những hình ảnh đó phải hòa rất là thương những người đó à rồi những cái người ngoài cái chú đổ ga đổ rác đó còn nhiều người nữa Họ làm những cái công việc mà chúng ta không thể tưởng tượng được Nhưng mà tất cả nhờ những vị đó Cái công việc của những vị đó là Bố thí cho chúng ta được Cái cuộc sống sạch sẽ, sung túc Ở trên em Minh Tinh Có một cái anh đổ rác Anh rất là dễ thương Quý vị biết là Một cái thùng rác mình đổ như vậy đó 
Một tháng là mình phải trả 60 đồng Mà nếu mình có cái thùng thứ hai Mình muốn đổ đó Thì mình phải phone lên trên cái sở rác Mình nói là hôm nay tôi muốn đổ dưới đồ extra Thì một lần đổ như vậy là 15, 15 đồng Phải phone trước một ngày Hoặc là phone trước 8 giờ sáng họ mới tới đổ Mà cái anh này dễ thương lắm Hôm nào chùa có lễ lớn rác nhiều đó ảnh tới ảnh đổ xong rồi tự động ảnh đích thân ảnh bước xuống ảnh hốt hết tất cả những rác dư còn lại đó ảnh để vô trong cái thùng rồi ảnh tự động ảnh đổ lần thứ nhì mà đúng ra là không được thường thường là ảnh không làm chuyện đó đâu ảnh đi rồi mình tự đổ vô rồi mình kêu thêm chuyến thứ hai để người ta chặt tiền nhưng mà ảnh dễ thương lắm ảnh làm như vậy đó cho nên nhiều khi phá hòa đứng trong cửa sổ phá hòa canh ảnh ảnh mà vừa tới một cái phá hòa chạy ra À, bữa nào chùa có chả giò Có những trái cây Việt Nam Phá Hoài giới thiệu cho anh à, Tặng cho anh Anh không có đòi hỏi Nhưng mà mình mang ơn Nếu mà anh không đổ thì mình ứ rác đó phải không Nhưng mà anh rất là dễ thương Anh làm cái công việc đó cho mình Cho nên từ những cái cuộc sống hàng ngày đó Chúng ta mang ơn nhiều lắm Mang ơn rất là nhiều à, Như nãy đây Chúng ta bước xuống trai đường chỉ trong vòng một tiếng thôi Mà chúng ta làm sạch sẽ <cười> Ra gu bánh mì Chả giò cà ri gì đó Nhưng mà quý vị biết Cái người nấu phải nấu bao nhiêu lâu Nấu từ đêm trước Có thậm chí có nhiều món cực hơn Nấu một hai đêm trước đó Cho nên mình trong cuộc sống hàng ngày Mình nhận ra được những cái đó Thì tự nhiên mình thấy mình mang ơn tất cả mọi người Và khi chúng ta mang ơn như vậy Chúng ta phải nguyện sống như thế nào Nguyện sống như thế nào để đền cái ơn đó Chứ đâu phải nói khơi khơi Tôi mang ơn I love you mom Nhưng mà mình phải làm sao nữa Chứ nói không vậy đâu được Mình thương mẹ thì mình phải sống như thế nào Mình thương cha mình phải sống như thế nào Mình thương thầy mình phải sống như thế nào Bây giờ mình thương Phật Mình phải sống như thế nào à, Mình thương Tam Bảo mình phải làm gì Chờ bộ thị Cái thứ hai Phật dạy Muốn sanh phước Thì phải thường khởi tâm từ bi như hồi nãy Pháp Hòa nói đó Nếu không có khởi lòng từ bi Thì không thể nào cho được Quý vị thấy bác à, à, Bác Trúc Đức Ông khởi lòng từ bi không? Ông ăn cơm gạo lứt Mà ông thấy ông hết bệnh rồi giờ đi đâu ông quảng cáo đó Thậm chí mà ai cần nồi Cần gì đem ra quảng cáo Rồi sáng Pháp Hòa thấy là bác Bác Thanh Mãn Ngồi o bế cái bàn Trải chúa cái bàn Tất cả đều bằng cái tấm lòng từ bi hết Từ cái lòng thương hết Đó, Người cắm từng cái hoa Làm từng cái món ăn Khởi lòng từ bi Ngày hôm kia Có một cô Phật tử ở Mỹ Cô gọi cho Pháp Hòa Thì cô mới nói là Con rất tiếc là con biết thầy quá muộn Con chỉ mới biết thầy khoảng một tháng nay Nhờ nghe những cái băng của thầy và con thầy rất là giúp cho con được rất là nhiều trong qua những cái bài nói chuyện của thầy và sau đó cô khóc cô nói là con nguyện cúng dường thầy 10 tuổi để cho thầy được sống lâu hơn để thầy làm lợi cho người cô bố thí cho pháp hòa 10 tuổi cô quý vị hiểu ý không tức là thường thường Người nào mình kính, mình thương, mình hay nói Tôi nguyện tặng cho người kia Năm tuổi, mười tuổi gì đó Nói vậy thôi Thì cô nhưng mà phá hoài nhận Cái đó là nhận cái gì? Nhận cái tấm lòng Từ đâu mà ra cái sự bố thí đó Từ cái lòng từ bi Trêu và Na Di Đà Phật Cô có lòng phá hoài rất là cảm ơn Nhưng mà không không cần đến nỗi vậy đâu cô ơi Cô có lòng như vậy phá hoài mừng lắm Phá hoài cảm động lắm rồi Cô nói không, con nói thiệt con muốn cúng dường con nguyện giảm thọ 10 tuổi để cúng 10 tuổi đó cho thầy quý vị thấy không vì sao vì khi mà cô thấy rằng thầy à, làm được lợi ích cho người khác mà nếu mà thầy có tuổi thọ lâu hơn thì thầy làm được nhiều việc hơn cô nguyện như vậy nhưng mà pháo hòa nói không cần chỉ cần cô có lòng được rồi hồi sáng này đó Bác uh, làm rất là serious nha Bác lại bác nói uh, Con có chuyện muốn nói với thầy Tưởng chuyện gì cũng mời vô phòng Mời vô phòng lóc cửa lại nữa chứ 
Lóc cửa lại xong rồi bác nói làm sao với ông Bác nói thầy nhớ nha Tuy rằng thầy có Phật độ Nhưng mà thầy đừng quên Thầy vẫn còn mang cái thân thường tình Cho nên thầy đừng có khinh xuất thân thầy Thầy phải ăn cái này, thầy phải uống cái này Để thầy có sức khỏe, thầy sống lâu Để thầy còn giết tụi con lâu hơn nữa Tội nghiệp như vậy Từ đâu? Từ cái tấm lòng từ bi từ tấm lòng từ bi là thấy thầy coi tướng tá <cười> khỏe mạnh chứ phone lên chùa hỏi thầy đâu đi bác sĩ <cười> bữa nay thầy đâu đi chăm cứu hỏi thầy làm gì đó đang uống thuốc <cười> tội nghiệp thành thử ra quý vị mà nghe pháp hòa bệnh hoài thì quý vị lại lo cho ai cũng cố gắng tìm những cái thuốc gì hay ho để mà giúp bác cứ nhắc hoài thỉnh thoảng bác gọi lên bác cũng nói câu đó thầy quần có quên nha Thầy chỉ đại diện cho Thánh Tăng chứ thầy chưa phải là Thánh Tăng <cười> Thầy phải uống thuốc, thầy đừng nghĩ là chỉ có à, Phật độ thầy không được Thầy phải ăn uống cho đàng hoàng, phải uống thuốc cho đàng hoàng Th Tất cả những lời nói đó, nó xuất phát từ cái tấm lòng thương Thậm chí nhiều khi mình bực con cái, mình rầy con Đâu phải mình ghét nó đâu, mà tại vì nó ăn tầm bấy tầm bả Nó không có ăn đàng hoàng, mình sợ nó mất sức khỏe Thì mình lại rầy nó thôi, có phải Nhiều khi mình rầy đứa con Đâu phải mình ghét nó Từ cái lòng thương của mình thôi Vì mình cực khổ mình thấy Mình nấu con cho con ăn đàng hoàng Mà nó không chịu ăn Có nhiều khi mình nấu ngon vậy đó Bổ dưỡng vậy nó không ăn Đi ra ngoài đang nhà hàng <cười> Mình nghe cái là mình cũng bực rồi à, Mình nói là ăn nhà hàng đâu có tốt Dầu mỡ nhiều Con ăn ở nhà mẹ nấu cho đàng hoàng Thì nhiều khi những cái thương đó Nó cũng đều từ cái lòng thương Cho nên cái điều phước thứ hai là chúng ta phải vận dụng cái lòng từ bi của chúng ta để chúng ta khởi niệm quý vị biết không cái lòng từ bi nó sẽ hóa giải được rất nhiều việc có một em năm nay 14 tuổi rồi sáng nào cũng sách tập đi học hết á mà bốn ngày liền không vô lớp Ba mẹ em mới mét Pháp Hòa Thì Pháp Hòa mới Bữa đó em lên chùa Pháp Hòa mới gọi vô phòng Pháp Hòa mới hỏi Mấy ngày nay con có đi học không Em cứ nhất định là em có đi học Pháp Hòa mới nói Sao mà ở trường á, Gửi email về cho ba mẹ Nói là con không có đi học Giờ ba mẹ cũng cho thầy biết là con không có đi học rồi ba mẹ sẽ có một buổi họp với thầy cô giáo sắp tới đây Cho nên con phải à, Để nếu mà con không có Con có đi học mà cô giáo không biết á Được rồi Để ba mẹ lên nói chuyện với cô giáo Anh nghe như vậy thì anh cũng nín thình Nguyên ngày nó nín thình thì cái đêm nó 11 giờ khuya Anh gặp Pháp Hòa Anh phone lên Anh gặp Anh sám hối anh nói con xin lỗi thầy hồi chiều con nói dốc <cười> tại vì pháp hòa gặp anh là bữa chủ nhật mà pháp hòa nói là thứ hai này ba mẹ sẽ gặp thầy cô giáo thì anh thấy cô bộ không xong rồi 11 giờ khuya anh gọi lên anh mới nói thầy con xin lỗi thầy con nói dốc bốn ngày qua con không có đi học cái thì một hôm sau pháp hòa gặp chiều pháp hòa gặp thì pháp hòa nắm tay pháp hòa nói con biết không mình cực khổ lắm Mình mới xin được vô trong trường học Tại vì con đã mất căn bản rất là nhiều Gia đình chịu cực khổ năn nỉ thầy cô giáo Để cho con tiếp tục con học Mà con phải vô những cái lớp đặc biệt Rồi con được thầy cô giáo giúp đỡ cho con học kèm thêm Thì con phải ráng học Con học là con học cho cái tương lai của con Chứ còn thầy hay ba mẹ rồi một ngày nào cũng chết Đâu có thể nuôi con hoài được cho con phải ráng con học cho đàng hoàng Rồi Pháp Hòa sẵn và mới nói đủ thứ chuyện trong nhà Trong cửa nói một hồi cái đứng nó khóc Rồi nó khóc rồi Pháp Hòa mới phone mấy ngày sau gọi về nhà Hỏi cái tình hình ảnh làm sao Gia đình nó trời bữa mấy ngày nay nó như bà nhập vậy đó Tức là sao biết không Nó tốt lắm <cười> Ăn cơm rồi biết dọn dẹp Không có qua thác quáo trong nhà vân vân Thì tự nhiên Pháp Hòa mới nói Thật sự khi Pháp Hòa nói chuyện với em á trong lòng mình đó, nó cũng bực lắm Phải không Nhưng mà mình phải đem hết cái lòng từ bi của mình ra Mình nói chuyện với em Cho nên bà mới biết đó, Cái lòng từ bi của mình đó, 
Nếu mà mình nóng giận lên đó, Mình nói đôi khi nó không có tác dụng Mà từ cái tấm lòng nhẹ nhàng Từ uy của mình đó, Mình lại chuyển được Chuyển được cái người đó Cho quý vị biết mình muốn độ một con ma đó Đừng có dùng phép bùa gì hết trơn Độ không được đâu Mà phải lấy lòng từ bi ra độ ma Bởi vì sao Bởi vì ma là những loài sống Mà họ đau khổ nhiều Họ bất cần đời Họ hận đời, họ ghét đời Cho nên bây giờ họ bất chấp cuộc sống của họ Và bây giờ nếu mà mình lại Đem những lời nói trách móc Chửi bới ra mình nói nữa Thì mình không độ được loài ma Cho phải có lòng từ bi Lòng từ bi mà nó độ được ma Cho còn con ma giữ chừng nào Lòng từ bi mình nó lớn chừng đấy Từ từ mình cảm hóa được họ Cách đây không lâu Có một cái chị đó bị một con ma nó nhập Ma này là ma nữ Mà khi nói chuyện thì con ma này giả đàn ông Giả con trai Thì cái bữa nọ Pháp leo lên bước lên xe Pháp Hòa lái trước Thì cái cô này cũng bước lên Giả như đàn ông vậy thì nói đâu được một hai câu cái pháo hòa nhìn vô cái kiến nhìn kiến kiến sao là nhìn thấy pháo hòa bên đây ma này không phải ma nam đâu mà nữ đó cái pháo hòa nói vừa dứt cái thì cổ cổ xìu xuống cổ nói ông thầy này cao tay ấn dễ sợ <cười> nói chuyện mấy câu viết mình nam nữ pháo hòa mới đem về chùa huy y mà lúc đầu thì mình không biết cho nên đâu có biết tại vì nói trên phone á thì nói là con nam chết ở đâu tên gì vậy đó thì nói con tên đó cái pháp hòa mới đặt cái pháp danh là minh quy vậy là thích cái tên đó luôn giờ con không cần biết bây giờ bây giờ con là nữ nhưng mà con thích tên minh quy của thầy đặt cho bây giờ con tên minh quy rồi ở trên chùa mỗi ngày Đại chúng họp lại tụng kinh Nói chuyện đàng hoàng Nhiều khi nửa đêm nửa hôm Nhập lên Nhập vô cái cô này Thì chồng mới đem lên chùa nhờ quý thầy giúp Thì quý thầy thì không có dùng bùa Dùng ngải gì hết trơn á Mỗi ngày cứ lấy tình thương ra Giáo hóa Khuyên cái, cái, cái người nữ đó Và cái cô này Mới kể hết Lý do nào chết À À, rồi tại sao gặp cái người này lại nhập vô vân vân đó thì bây giờ thì đỡ nhiều lắm rồi có thể nói là 99% là hết rồi đó thì quý vị biết là ở trong chùa giúp nhiều những người bị ma nhập nhưng mà tất cả không có dùng cái gì hết trơn á chỉ lòng từ bi mình nói chuyện với những người đó thôi thở đây cũng vậy cái chữ ma đây á Ngoài cái chữ ma mà nãy giờ mình hiểu là có một con ma chết nào đó Thì những cái người mà khó tánh nhiều khi trong cuộc đời này á Họ cứng rồi mình cứng lại cái nó không thành Cho nên những người đó mình phải dùng cái mềm mỏng để mình giáo hóa họ Từ đâu mà được? Từ cái lòng thương của mình Từ cái lòng thương của mình Cho nên vì mình có cái tình thương cho nên mình mới thường hành bố thí vì mình có tình thương cho nên mình mới giáo hóa hữu tình Cái điều phước thứ ba gọi là giáo hóa hữu tình Hữu tình là gì? Hữu tình là những người sống trong đời có những tình cảm Gọi là hữu tình à, Giáo hóa hữu tình Bởi vì chữ giáo hóa là sao? Giáo là dạy dỗ, hóa là hóa độ Mình phải đem tất cả những phương tiện để mình có thể hướng dẫn Thí dụ như à, quý vị thấy hồi lúc Pháp Hòa về đây Thì đa số là chưa biết gì hết Thì từ cái tụng kinh, từ cái lễ nghi, từ cái chuông mỏ mình không rành Thì Pháp Hòa để thì giờ ra Pháp Hòa hướng dẫn cho quý vị từng chút từng chút Thấy cái gì sai thì Pháp Hòa chỉnh liền Ví dụ như hôm qua tới giờ Hôm qua tới giờ Trong khi làm lễ thì Pháp Hòa để ý có một vài điểm Nó còn chưa thông Thì Pháp Hòa ghi nhận đó Rồi thì khi nào mà có dịp Tức là ngày mai, ngày mốt hay thậm chí tháng sau à, Những cái điểm đó Pháp Hòa sẽ chỉ dẫn lại Và hơn thế nữa 
Bây giờ thì mình à, Cái chùa này mình dùng là chỉ tạm thôi à, Nếu mà mai mốt mà mình mà thiệt sự là mình tiếp nhận ngôi chùa này Nếu mình có khả năng Hay như thế nào đó Thì chừng đó phải học nhiều hơn nữa Tại vì có những cái Mình cần phải đi vào cái khuôn khổ Để nó thành cái nếp sinh hoạt của mình Một cái người tu á thì mình không có từ nang Dù là việc lớn hay việc nhỏ Ngày xưa Pháp Hòa tổ chức bác quan trai Cách đây hai chục năm Thầy viện chủ tổ chức bác quan trai Mà quý vị biết Tức là bác quan trai là một ngày tu học đó. Một lần thọ bác như vậy Thọ bác quan trai vậy có năm người thôi Năm người thôi Vậy mà vẫn làm Làm riết, làm hoài Tháng nào cũng duy trì Bây giờ bác quan trai Mỗi lần như vậy được 50 người Tệ lắm cũng 40 người Vì ở cái thành phố nhỏ Như vậy là gọi là khá đông <cười> 4 50 người Cho nên Pháp Hòa mở lớp thiền cho người Tây Phương Cái ngày đầu tiên mà Pháp Hòa nhớ Mà lên giữ lớp thiền quý vị bao nhiêu người không Có ba người Pháp Hòa mở lớp cho dạy người Tây Phương Hồi năm mà, Từ năm 93 thì 93 hồi xưa hoài dạy có một anh Mỹ thôi Từ nào anh cũng lên hết Anh lên như vậy suốt cả một năm trường Rồi lâu lâu cái thì Pháp Hòa đi xuống một cái thành phố khác sát bên Đi chừng nửa tiếng tới Thì ở đó có cái nhóm những người Mỹ chuyên mua ăn chay Thì mỗi tháng họ tập hợp lại một lần Họ ăn chay với nhau Tức là người nấu một món rồi đem lên rồi chia Thì cứ tháng đó tới ngày đó Thì họ mời Pháp Hòa tới cái nhóm đó Để Pháp Hòa nói chuyện Đi đâu được vài lần thì cực quá Thì mình không có thì giờ phải đi tới lui vậy Họ mới đề nghị là thôi bây giờ thầy đưa về chùa Thì Pháp Hòa đồng ý Đưa cái nhóm thiền về chùa Thì kể từ cái năm đó thì đưa được vài người Rồi khi ngưng một năm Năm 96 ngưng một năm Đến mùa thu năm 97 mở lớp lại Thì khi mở lại có ba người rồi khi mà ba người đó rồi tuần sau họ dẫn bạn bè lên được năm người cứ như vậy mà duy trì tiếp tục đến bây giờ là mỗi tuần thứ sáu như vậy có khi sáu bảy chục người tệ lắm mà cũng ba chục người thí dụ vậy có những ngày đông thiệt là đông nhưng mà dĩ nhiên cũng có những ngày nó rất ít nhưng mà không bỏ thứ sáu nào cũng duy trì pháp hòa không có mặt được thì quý chú mà lỡ mà không ai được thì nhóm mà đi mười mấy năm đó Bây giờ họ cũng biết cách rồi Họ tự họ ngồi thiền với nhau Quý vị biết không Khi mình đã đi giáo hóa cho mọi người Thì mình không có phân biệt Là chỗ đó giàu hay nghèo Chỗ đó đông hay ít à Mà nhiều khi cái chỗ càng ít người Càng thưa thớt Càng không có ai Thì mình lại càng phải tới Tại vì sao Tại vì những chỗ đó mới thật là cần mình Chẳng hạn như quý vị thấy ở đây Mình đâu có bao nhiêu người phải không Nhưng mà không có từ nang Khi nào Phật sự cần thì mình có mặt à, Vừa rồi mấy huynh đệ Dẫn nhau đi hộ niệm cho à, bà, bà cái bà bác người Đài Loan phải không Quý vị thấy không Người ta là người Đài Loan Người ta bây giờ Ở đây có một cái chùa duy nhất ha mà bây giờ muốn tìm quý vị người Hoa tụng tiếng Hoa không có Nhưng mà đã là chùa thì đều là chùa hết Cũng không có từ nang tới mời mình Thì mình đâu có lý do nào nói chị người Hoa Tôi người Việt tôi không tụng Mình tới mình tụng nhưng mà cái lòng từ của mình á Lại cảm hóa được những người thân của họ Vì sao? Vì họ cảm được qua cái hành động của mình Qua cái âm điệu tụng niệm của mình Qua cái sự giúp đỡ gia đình của mình Họ cảm được hết cho quý vị thấy cái tình cái lòng từ bi là cái tiếng nói mà không có âm thanh nhưng mà cái biểu lộ của mình người ta cảm nhận được hết thí dụ của một cái người đó nó chăm sóc có nhiều khi mình chăm sóc một người bệnh họ không có nói chuyện được nhưng họ cảm được hết một cái đứa nhỏ mình tới mình gần gũi nó mình thương nó nó cũng cảm được Tại vì cái, cái trái tim là cái cái nhịp đập nó không có khác Người nào cũng một cái nhịp đập của một con tim Dòng máu người nào cũng luôn lưu như vậy Nhưng mà nó phát xuất từ lòng thương, từ lòng từ bi thì nó khác Cho Phật dạy trong kinh 
Người muốn có phước Thì phải thường Phải khởi tâm từ bi Thường hành bố thí Giáo hóa hữu tình Quý vị thấy được điều mà nói ha? Phải giáo hóa hữu tình Mà muốn giáo hóa hữu tình Cái điều cần thiết phải có là gì biết không Phải nhẫn nhục cứu độ Nhẫn nhục là sao Là phải chịu đựng Chịu cực, chịu khó Không có nhẫn nhục Không có làm việc được à, Cho nên thấy không Vì mình có lòng từ bi Cho nên mình làm bố thí Độ hữu tình Cũng không có khác đâu nha Đây nè Có lòng từ bi Bố thí hay là cho mượn Tạo dựng ngôi chùa Là giáo hóa hữu tình Bởi vì cái chùa là cái nơi Trang nghiêm thanh tịnh Là cái ngôi nhà tâm linh cho những người Mà người ta cần đến Rồi Nhưng mà muốn dựng chùa Muốn giữ chùa Thì người đó phải có cái gì Phải có nhẫn nhục Phải có chịu đựng Nhẫn nhục là sao Thứ nhất Là mình phải có cái tấm lòng Từ bi lớn Thì mình mới chịu cực được Chịu khó được à. Đừng có ai sanh nạnh nhau nha Vì tam bảo là tam bảo chung Việc tới phiên tới tới cái tuần lễ đó mình lo Thì mình cố gắng mình về mình lo Trường hợp bất đắc dĩ lắm Mình bận rộn Mình không thể về được Thì mình nhờ một người khác Nhưng mà đừng nghĩ rằng Của chùa mà Không có mình thì cũng có người khác Đừng nghĩ như vậy Ai cũng nghĩ như mình Thì cái chỗ công cộng đó ai lo Cho cái câu mà không Khởi gì có mợ thì chợ cũng đông á À, không mở thì chợ cũng không bữa nào đó Đừng nghĩ vậy Thì mình cũng nghĩ như vậy Thì chợ đâu có ai Cho nên mình phải biết rằng Sự có mặt của mình Là đóng góp rất lớn cho đạo tràng Mỗi người Đóng góp một chút Cho nên đó, nếu mà chỉ có một người Nấu cơm Mà không có người xào cải Cũng không được Cho mỗi người một chút Mà nó làm được rất nhiều việc cho đạo tràng Cho nên mình phải kiên nhẫn Nhưng mà nhục nhẫn nó không có nhục Mình không nhẫn mới nhục Người ta kêu nhẫn nhục cứu độ đó Muốn cứu độ phải nhẫn nhục Có nhiều khi á, Con của mình á, Nó nói một câu thiệt là đau lòng Nhưng mà mình buồn chút thôi Đừng có để trong lòng Tại vì mình để trong lòng Mình tự mình đau khổ mà tội cho con mình Thì nó không có nghĩ tới Cho nên mới nói những cái lời đau lòng như vậy à, Có nhiều khi mình nói trời ơi Thà là người dưng nước lã Nói tôi lời này tôi không buồn Nó là con tôi mà nói câu này tôi nghe tôi buồn Nhưng mà Mình buồn là đúng Nhưng mà Rồi cũng phải buông bỏ Tại vì tất cả chúng ta Ai cũng có một sợi dây để nắm nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ được sợi dây đó Thì chúng ta mới được Một phần nhẹ nhàng Có cái ông đó đó Ông đi trên cái Cái núi đó Rồi ông vô tình Ông rớt xuống cái vực thẳm Thì ông may mắn Ông chụp được sợi dây Thì trong lúc đó Ông mới réo lên Phật ơi cứu con Thì khi mà ông gọi Phật ơi cứu con á Thì Phật xuất hiện Phật mới nói Bây giờ đưa tay đây Ta cứu cho nó giờ không được con buông tay là con té chết phật nói giờ muốn muốn cứu thì phải bỏ sợi dây ra người ta mới kéo lên được nó dạ không phật làm sao phật cứu con đi nhưng mà sợi dây này con bỏ không được <cười> quý vị hiểu ý câu chuyện không câu chuyện nghe đơn giản nhưng mà thiệt sự ra mình chứ ai đâu phải không mình muốn giải thoát dữ lắm mà giải nổi không <cười> muốn giải ai cũng nói giải thoát người nào cũng muốn nói tôi tu để tôi giải thoát mà giải không có nổi đâu Thôi đừng nói chi nhiều nha Nội cái đầu thôi Kêu cạo dám cạo không Đó Ai cũng muốn nói giải thoát Nói ghê gớm lắm Nói lớn lao lắm Nhưng mà một chút xíu đó thôi Mình dám giải không Dám thoát không Thấy thầy mặc cái áo nâu sòng đẹp quá Thầy mặc áo nâu sòng đẹp quá Con ước gì một ngày nào Con được cũng được nâu sòng như thầy Để nói nghe lon lành không Bữa nào thầy đưa bộ đồ nâu xong mặt nó thôi mặt này kỳ lắm ta cười chết <cười> Có không Thấy người ta mặc cái Thấy người ta đi chùa 
tụng kinh nghe sao thanh thoát quá mình ước nghe ước gì con được rảnh như bác để con ngồi con tụng kinh bác nói vậy hả con thôi bây giờ bác cho con sau chuỗi niệm phật dạ thôi con không dám đâu lấy mà không niệm phật tội chết <cười> tức là lúc nào mình cũng có một cái để mình nói nhưng mà rồi mình cũng thủ hả ai muốn cái gì mình cũng thủ tặng cho sau chuỗi không dám nhận nói thôi và quý vị để ý coi đeo con rồng đeo con ó đeo này đeo kia được mà đưa ông phật đeo nó thôi kỳ lắm ta cười chết <cười> ngộ không đeo gì không sợ ta cười mà đeo phật sợ ta cười gặp bạn bè bắt tay được mà kêu vô chùa chắp tay xá phật nói coi có ai không có mấy bạn nó cười chết <cười> chả ai cũng nói giải thoát nhưng mà giải thoát làm sao mình giải thoát được không nội đừng có nói chi là phải bỏ nhà bỏ cửa nha không có cho nên đêm hôm á thầy pháp ân thầy cũng giỡn thêm nói ai cũng cúng chứ cũng thủ à <cười> thì cái đó là câu nói chơi nhưng mà nếu mình nghĩ thì mình mới thấy rằng trong chúng ta đó cái chữ giải thoát ai cũng nói được chữ tịnh độ chữ niết bàn ai cũng nói được nhưng mà mình có thật sống với tịnh độ niết bàn và giải thoát đó không bởi mình có khả năng nhưng mà đôi khi mình không thấy tối hôm qua đó sau giờ cơm tụng kinh xong hết rồi thì có một anh tây phương ảnh xin gặp thì anh mới nói với pháp hòa là anh mới bắt đầu học phật chừng 4 tháng nay thôi thì anh mới có một cái điều mà anh thắc mắc là anh đọc trong sách thì anh nghe nói là niệm phật di đà rồi mình được vãng sanh cực lạc có phật di đà anh không biết là phật di đà có phải là một người thiệt không cõi phật cõi tây phương cực lạc có thiệt không phật thích ca thì anh tin là có thiệt rồi đó nhưng mà phật di đà có phải là real man Ừ, người thiệt không Phá Hòa mới nói Anh có tin thiệt hay giả đó Phật Di Đà không có buồn gì hết trơn Thì bây giờ tôi muốn biết là Tôi để cho anh nói cho anh nghe Là bây giờ anh niệm Phật để làm gì Khi mà anh Tại vì cái tâm mình nó loạn Cho bây giờ muốn giúp cho cái tâm mình tịnh đó, Thì mình bắt đầu mình niệm Phật Niệm là gì? Niệm là nhớ Niệm Phật là nhớ Phật Thay vì mình nhớ tùm lum Thấy không? Thì bây giờ mình tập nhớ Phật Nam Mô Di Đà Phật Hay là bốn chữ A Di Đà Phật Thở vô A Di Thở ra Đà Phật Hay là cầm sâu chuỗi A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Mình niệm như vậy Khi mình niệm Phật như vậy Thì tất cả những cái niệm khác nó quên <cười> Tại vì mình đang niệm Phật Nhớ Phật thì không nhớ thứ khác Mà không nhớ thứ khác mà nhớ Phật Thì cái tâm tịnh Mà tâm tịnh á Thì tịnh độ Tịnh độ là gì? Là cõi tịnh Mà giờ anh muốn sống trong cõi tịnh Thì việc đầu tiên là phải Anh phải tịnh cái tâm Tại vì khi tịnh được cái tâm Thì tự nhiên xung quanh nó tịnh Trong Kinh Di Đà nói Mình phải trải qua Mười muốn ước cõi Phật Để đến cảnh giới của Phật Di Đà Mười muốn ước cõi đó là gì? Tức là chúng ta phải trải qua nếu mà nói cho gần chút là chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm, những đau thương trong cuộc đời Chừng đó chúng ta mới thấy được tịnh độ chân thật Ai chưa từng đau khổ Thì người đó không cảm nhận được sự an lạc Khi sự khi khổ đau nó vắt mặt Cho nên á, khi một lần mình té xuống á, Mình học hai được hai bài học Một lần té xuống á, thì chúng ta học bài học thứ nhất là Chúng ta học được cái bài học là Té nó đau ra làm sao Cái bài học thứ hai là chúng ta học cái cách đứng dậy sau khi đau Và bài học thứ ba là gì Là khi nó lành rồi chúng ta đi đứng được thoải mái Thì chúng ta mới biết được Cái người đi đứng thoải mái hạnh phúc như thế nào Với cái người mà đi đứng không có thoải mái à, Phá Hòa mới nói cô Tịnh Đức Hồi xưa là Sàn không à À, sàn rất nhanh và rất lẹ không à, nhưng mà qua một cái trận té vừa rồi bắt đầu làm sao biết không khỏi sàn nữa 
không bây giờ bắt đầu gì hoàng châu cát cát <cười> tức là sao bây giờ đi từng bước giống như những cung phi mà mới được vô cung mà luyện cách đi phải không à bây giờ đi từng bước từng bước quý vị thấy không cho nên ở cái đó là gọi là gì trải qua mười muôn ước cõi để thấy được cảnh giới của phật di đà đó trong kinh di đà nói vậy đó nhớ không người muốn đến cõi phật di đà phải trải qua thì cái chữ trải qua là gì chúng ta phải kinh nghiệm qua phải có experience thì chúng ta mới làm được cái việc đó người không có té không có biết té nó đau ra làm sao nghe nói thôi giờ té là biết đau rồi đó rồi khi té mà đứng dậy ra làm sao học được cách đứng dậy lúc té và sau đó mới thấy được chân hạnh phúc của người đi đứng thoải mái không đau bệnh trải qua được như vậy tới cảnh giới của Phật Di Đà cho mình không sống được cảnh giới Phật Di Đà ngay cái giờ phút hiện tại này thì không thể đến cảnh giới Di Đà xa xôi nào khác và không cần phải đặt cái chuyện là có thiệt không hồi xưa mình ở Việt Nam á có bao giờ mình nghĩ tới cái năm 2000 không trội mình nghe nói hồi đó mình mới có năm 1900 mấy thôi nghe năm 2000 mình thấy nó nhiều không nó nhiều vô cùng nó thấy thời mình còn thậm chí có người nghĩ trời lúc đó chắc chết hết rồi còn đâu sống ta ngàn vậy mà giờ 2010 rồi không sắp sửa hết 2010 qua 2011 nghe nói nước Mỹ trời ơi mình nghĩ nước Mỹ là chỉ nghe nói chứ dễ gì mình được đi nước Mỹ mình ngồi mình tưởng tượng nghe nghe người ta nói nước Mỹ nó ở như thiên đường vậy đó ăn rồi ở đó không có chén bát gì hết trơn á ăn là dục không à <cười> rồi ta còn nói phóng quà mà sắp sửa đi Canada ta nói qua Canada không có cơm ăn đâu ăn bánh mì không à trời ơi còn tháng nữa đi phóng quà ăn cơm ngày mấy giác luôn <cười> ăn cơm gì biết không ăn cho nó đã cái, cái, cái thèm đi rồi mai mốt mình nghĩ quả cuộc đời mình từ nay về sau là hết ăn cơm rồi cho nên là cứ sáng cơm trưa đói là ăn cơm đói là ăn cơm ăn để mà rồi bù trừ những năm không được ăn đó mình đâu có tưởng tượng phải không giờ tới hồi qua đây rồi thì cái gì mà không có mình nói ví dụ vậy cho nên cảnh giới phật di đà mình làm sao mình nghĩ có hà nhưng mà nó cũng y chang như cái tâm mình nghĩ hồi nhỏ làm sao mình có được cảnh giới nước mỹ nước canada làm sao có được năm 2000 Mai giờ mình đang sống ở năm 2010 Mình đang sống ở xứ Mỹ Xứ ngoại quốc Thí dụ vậy Cho nên á Xin thưa đại chúng á Chúng ta có cái phước Là chúng ta có thân người Chúng ta có cái phước Chúng ta ở một quốc độ đầy đủ sung túc tốt đẹp Chúng ta có cái phước Mặc dù ở cái nơi này Ít người Việt hẻo lánh Vậy mà chúng ta có được ngôi chùa Bây giờ chúng ta cần làm gì Chúng ta phải phát lòng từ bi Khởi tâm giáo hóa Chịu khó chịu cực Để chúng ta duy trì cái phước này Bằng mọi hình thức Bằng mọi cái cái cách thức nào Để chúng ta tiếp tục Thí dụ bây giờ mai mốt đây mình không giữ được cái chỗ này Mình cũng phải có cách nào khác Để chúng ta tiếp tục Chúng ta tu học Chứ không lẽ giờ có năm cái tự nhiên Đức chết Nói gì? Đức chết <cười> à, Không được Phải không? Cố gắng Trong kinh đại bảo tích Đức Phật dạy bốn điều Để sanh phước Thì hôm nay Pháp Hòa nói chữ phước Phước là chúng ta nhìn lại Chúng ta thấy chúng ta có được những điều kiện tốt à, Thí dụ được thân người tốt Được gặp Phật Pháp Được nghe, được thấy, được hành trì vân vân Đó là cái phước của mình Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để tiếp tục sanh cái phước này nữa Thì muốn sanh cái phước này nữa thì phải làm gì À, Thì phải thường hành bố thí Khởi tâm đại bi Giáo hóa hữu tình Nhẫn nhục cứu độ Bốn cái đó Được như vậy Thì cái phước này Trường tồn không có mất Mình Sống Ở trong nhà cũng là cái đạo tràng 
Phải làm sao dùng áp dụng bốn cái điều kiện này trong gia đình Phải có lòng thương Hồi xưa mình sống với nhau á Mình gặp nhau á Là mình gặp bằng cái tình Nhưng mà cái tình á Sau một thời gian á Thì cái tình nó không còn Nhưng mà nhờ những cái tình đó đó Nó gầy dựng nên cái nghĩa Cái nghĩa là gì Cái nghĩa là một cái cách sống Nó sâu sắc hơn cái tình Nó có nhiều cái tình thương Nó có nhiều cái trí tuệ Nhiều cái tuệ giác Nhiều cái nhẫn nhục hơn là cái tình Bởi vì cái tình là gì Nó có nhiều cái sự Trách móc Ích kỷ Cố chấp Bởi vì sao Muốn cái người đó là của mình Muốn cái người kia chỉ biết mình Nhưng mà khi mà mình sang qua cái nghĩa rồi Thì cái nghĩa nó rộng Cho quý vị thấy Người Việt Nam chúng ta sống Chúng ta sống với nhau lâu dài hơn Bởi vì chúng ta luôn luôn thấy được Thế nào là tình Cái gì là nghĩa Mà sống bằng cái tình Cái nghĩa được như vậy Thì rất là tốt Duy trì được cái máy ấm trong gia đình Giờ muốn trong gia đình mình êm thấm thì chúng ta có thể áp dụng bốn điều kiện này trong cuộc sống hàng ngày bố thí cho nhau những cái gì chúng ta làm được không phải cái gì lớn lao lắm đâu có phải đâu thí dụ nha vợ chồng giận nhau đừng bao giờ gây gỗ lớn tiếng trước mặt con cái đừng nghĩ mấy đứa nó con nít không biết gì không phải đâu những cái trợn mắt những cái đập bàn đập ghế của mình đó nó vô trong tâm thức của con nít hết Nó tạo cho những đứa nhỏ một cái sợ hãi Mà lớn lên nó vẫn không có mất Phá Hòa kể quý vị nghe Phá Hòa có một đứa đệ tử Hồi nó 5 tuổi á Ba nó đánh mẹ Đánh nhiều lần nó thấy Nhưng mà cuối cùng rồi ba mẹ cũng ly dị Bây giờ nó 19 tuổi rồi Một hôm nó đi chơi Nó đi vô trong mò thì nó gặp nó đang đi góc này nó gặp ba nó góc kia mà nó rung lên nó rung nó sợ bắt đầu nó khóc và nó không còn bình tĩnh để nó đi chơi nữa thì bạn nó thấy như vậy thì mới đưa nó về nó nó không bây giờ nó không muốn về nhà nó rung lắm đưa nó về chùa thì bữa đó mấy đứa bạn chở về chùa thì có quà đang ở nhà nó chạy vô nó khóc nó rung lên nó nói mà môi miếng gì nó tím ngắt phải quà hỏi chuyện gì thì nó mới kể cho Hoàng nghe Nó nói là con đi shopping Con gặp ba con Ở góc đằng kia Thì Pháp Hoàng nói thì gặp ba chứ có gì đâu Nó nói không Mỗi lần con gặp ba con Thì những hình ảnh mà hung tợn của ba con đó, Nó hiện về Và nó làm cho con rất là sợ Thì nó mới ngồi nó kể cho Hoàng nghe cái chuyện đó Thì quý vị mới biết Cho nên đó, Trước mặt những đứa con Mình nuôi cái gì Mình nuôi con bằng cái gì Không phải bình sữa Cục kẹo Hay một món đồ chơi Nhưng mà cái cách sống của mình hàng ngày Là một chất liệu nuôi con rất lớn Đó là bố thí đó Mà nếu mà mình không có Lòng từ bi Mình không bao giờ bố thí được những cái đó cho con đâu Tại vì có lòng từ bi Cho nên biết thương con một cách chân thật Không bao giờ làm những cái điều Mà gọi là Hình ảnh xấu về ba hay về mẹ Cho đứa con Nó giận ba nó nó mức độ Cái bữa mà nó nó còn đòi đi làm giấy tờ Nó đổi họ luôn nữa Phá Hoà không cho Phá không cho Nó lên nó nói con lấy họ thầy được không Thầy mô Phật Nó <cười> nói vậy Nói con lấy họ thầy được không nó nói, Thôi thôi con cho thầy sống Đó quý vị thấy không Rất là tội nghiệp Cho nên Phá Hoà mới xin thưa với đại chúng là mình nghe đó thì có cái vẻ nó nó xa lắm nhưng không phải đâu ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của mình mình vẫn áp dụng được bốn cái điều này rồi rộng ra cho đến mọi người mọi loài và trước hết mình áp dụng trong gia đình mình phải có tình thương chân thật cho vợ cho chồng cho con cái cho gia đình có được cái đó thì mình mới có thể trang rãi làm cái gì cho người kia Ví dụ như mấy ngày nay mà cô tỉnh Đức mà cô bệnh vậy thôi Trời ơi Minh Đạo là thôi Gentleman hơn mọi lần nữa Vừa đậu xe cái là ông nhảy xuống qua cửa bên kia liền 
ổng mở ra ổng từ từ ổng đỡ xuống giống như hồi mới quen vậy <cười> thành nữ quý vị thấy là không có tất cả những hình ảnh đó đều là bố thí hết rồi bây giờ cái người kia thấy cái hình ảnh đó tự nhiên cũng phải học trời ơi người ta làm được chuyện đó mình cũng sẽ làm được cho hay lắm bốn vị bốn điều mình học thường hành bố thí khởi tâm từ bi giáo hóa mọi người nhẫn nhục cứu độ chăm sóc một người bệnh phải có sức nhẫn nhục phải có sức chịu đựng giống như mình nuôi con vậy đó nuôi một đứa nhỏ đó phải nói là mình phải có cái cái nhẫn nhục dữ lắm à chứ không phải giỡn đâu à, thay như người ta buổi sáng ngủ dậy á, uống sữa phải không ăn đàng hoàng không nó mới ngủ dậy nó đi vô tủ lạnh nó mở cây cà rem nó ăn cha mình mà không có lòng từ bi mình không có thương con á là bắt đầu mình quát nó lên rồi tại vì có nhiều lúc á nó làm những cái chuyện mà mình không thể chấp nhận được đó, nhưng mà nếu mình không có nhẫn nhục với con cái thì tự nhiên con cái nó sợ mình mà nó sợ mà nó không có thương phải không thành thử ra mình phải chịu khó như vậy cho nên những người mà làm ở đây khe đó mấy người đó phải có cái sức nhẫn dữ lắm làm ở đằng viện dưỡng lão làm ở nhà thương đó, những vị đó phải có cái lòng nhẫn nhục dữ lắm phải có lòng từ bi dẫn lắm phải có sự bố thí dữ lắm và mới giáo hóa được những người đó cho nên ngay trong nhà thương một cái hành động của một y tá cũng đầy đủ bốn cái điều kiện này người đó có lòng thương vì có lòng thương cho nên mới giúp đỡ cho người kia là bố thí sự giúp đỡ sau đó rồi phải gì phải nhẫn nhục phải chịu đựng nhiều khi người ta mắng ta chửi tại vì người già bệnh thì hay khó tính được như vậy cái tự nhiên mình giáo hóa được họ quý vị biết à, hôm nào quý vị nào mà có dịp lên để minh tình ghé cái nhà dưỡng lão việt nam bây giờ mỗi ngày ăn gần trăm người một ngày ăn sáu cử ba cử chánh ba cử phụ mà không người nào ăn giống ai người bên này á ăn rau mà phải sắc nhỏ ra mới ăn người bên kia á ăn rau không ăn lá người bên nọ ăn lá không ăn cộng người đằng kia không ăn hành người đằng nọ không ăn ớt nhìn 100 người trong đó có một cái bảng nhỏ nhỏ để trước mặt họ không cái gì ăn cái gì không người nào giống người nào mà trong bếp có hai người nấu à có hai người nấu mà nấu cho cả trăm người ăn mà nấu món ăn khác nhau chứ không phải giống nhau bữa đó phá quà tới thăm coi cái bà đó bà nói bữa nay tôi không thích sandwich tôi muốn ăn pasta <cười> bữa đó là ăn sandwich đem ra sandwich không chịu ăn đòi ăn pasta thì cái cô đó phải trở vô ăn làm pasta cho ăn thầy viện chủ sáng bưng cái ốt miêu ra bà kia ăn siro bữa nay đổi ý tôi không thích ăn ốt miêu tôi thích ăn siro à, rồi cái thì ốt miêu thì phải làm nóng không nóng làm sao ăn nói tôi muốn ăn ốt miêu mà ốt miêu không nóng <cười> bà sáng nào 8 giờ thầy dũng xuống đi một vòng à, thăm hỏi mấy bà cho mấy bà thương thầy lắm cứ hở hở là master đâu rồi không à rồi mỗi tuần thứ tư làm gì làm nha thầy cũng tranh thủ hết thì giờ của thầy sáng thứ tư nào cái chương trình của thầy từ 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng mấy bà tây mấy ông đầm mấy bà ông tây đi vô thầy tập dịch cân kinh <cười> thầy dạy cho tập dịch cân kinh khoa đánh tay để cho tiêu hóa tốt bớt bụng vân vân rồi thầy tập cho hát uh, hát nhạc đạo mà hát nhạc mỹ thứ bảy tuần trước đó là kỷ niệm 2 năm ngày khánh thành sau hai rồi mấy bà tây đó, đi lên hát với thầy mà họ rất là vui họ rất là vui mỗi một ngày hai thời kinh sáng 9 giờ tụng thời sư cô thanh quan hướng dẫn chiều 7 giờ tối tụng thời kinh sư cô thanh quan hướng dẫn rồi thầy mới đi mua mấy cái bàn có ghế rồi luôn không cần ngồi đất mỗi người nguyễn kinh để trên bàn ghế ngồi tụng kinh đàng hoàng rồi bây giờ á 
từ hồi mà vô ở tới giờ là bác sĩ cũng thầy đi nhà băng cũng thầy <cười> đi đâu cũng réo master hết <cười> phải không quý vị thấy không? nhiều lúc phá hòa thấy phá hòa phục phá hòa làm không nổi vì sao làm được quý vị biết không có sự nhẫn nhục có lòng từ bi có tâm giáo hóa cho nên mới bố thí thời giờ bố thí sức khỏe của mình cho nên mỗi một việc làm mình làm được đó, nó không ngoài bốn cái này đâu một việc làm gì mình làm nó đều chuyên chở bốn cái này hết vì không có nhẫn nhục không làm được không tình thương không làm được không có lòng cứu độ không làm được mà có ba cái đó tự nhiên việc làm đi tới viên mãn gọi là bố thí quý vị thấy điều mà nói ha con người của chúng ta không ai mà không cần phước với đức mình không muốn không có đức mình đâu có cố gắng sống hiền lành bỏ ác làm lành là 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 tạo đức đó thậm chí mình nói gì thí dụ lỡ mình làm gì sai mình hay nói gì nè thôi ráng làm lành để để đức lại cho con đâu có ai nói thôi ráng để dành để tiền của lại cho con có nhưng mà không có bệnh tại sao để tiền của con cháu chưa chắc giữ để sách vở con cháu chưa chắc đọc nhưng có một cái để lại cho con lâu dài đó là cái đức của cho nên ông bà thường nói là cái đó là cái mưu kế lâu dài tích thư dĩ di tử tôn tử tôn vị tắc năng đọc để sách vở lại cho con chắc gì con cái nó đọc tích kim dĩ di tử tôn tử tôn vị tắc năng thủ để tiền của lại cho con chắc gì con cháu nó giữ chỉ có một điều thôi tích âm đức ư ừ, minh minh chi chung trường cũ chi kế để lại cái đức đó thấy mờ mờ vậy đó nhưng không có vậy đó nhưng mà đó là cái mưu kế lâu dài cho nên chúng ta đều có phước nhưng chúng ta đã dụng phước như thế nào để sanh đức người này là người có trí người có trí mượn phước tạo đức Ví dụ như mình có một món quà mình cho người ta là mình có phước rồi. Mình có phước là có của để cho. Và có phước là có người đến xin. Mình không khéo. Mình không nhận ra được cái đó. Mình không biết trân trọng cái đó. Mình cho người ta mà mình mắng mỏ người ta một câu nữa. Phước cũng không có mà đức cũng tổn giảm. Đã không có mà tổn. Cho nên trong Phật Pháp hay nói cách khác hơn. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Dù chúng ta là người học Phật lâu năm Hay là người học Phật mới Sơ cơ Thủy chung thì chúng ta đều là những người cần Phước Đức Mà tại sao không nói Phước Đức Nói Đức Phước Tại ở xứ Mỹ <cười> Nguyễn Thị Nga để Nga Nguyễn <cười> Thưa đại chúng Cái Đức nó mới trùm cái Phước Người có đức nó mới trùm cả cái phước Phóng qua ví dụ vậy nè Ví dụ như là Một cái người đó Họ làm một cái điều lỗi Là người ta sẽ vây Bao quanh lại người ta đánh họ Người ta hành hung họ Nhưng có một người nào đó có cái năng lực đi tới Mấy người kia xếp da hết Mấy anh đừng có đụng cho mấy người này Mấy người này là của tôi Tôi bảo quản họ Cái người có cái đức đó, Họ bước tới cái họ trùm được hết Bao hộ được hết Cho nên tam bảo Chữ tam bảo nha Tam bảo có 6 năng lực Trong đó có một cái năng lực gọi là gì Thế lực Thế lực là cái năng lực Chuyên chở bảo hộ Và năng lực thứ Trong đó có một năng lực là gì Cải là thay đổi mình chưa tu Mình chưa tu thì Mình sống rất là dở Mình tu rồi Mình cãi cái dở đó đi Cho nên á, cuộc mình á, chữ cãi không sao hết Cãi là đổi thôi Cãi là mình làm cho nó ngược lại thôi Mà hồi nào giờ mình sống cãi lộn không à? Nhưng mà mình không có cãi đổi Cãi đổi tức là Mình làm cho cái đó nó khác đi Thì mình có phước, có miệng, có mắt, có tai, có mũi, mắt chi Không lấy cái phước đó tạo đức Mà người có đức á, là đi đâu Nó cũng có thể nó trang rãi hết 
Quý vị biết ở bên uh, Vạn Phật Thành ở San Francisco Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài là một trong những vị cao tăng Đã đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này Trong những năm đầu tiên mang Phật giáo đến Từ năm sáu mươi mấy thôi là Hòa Thượng đã có mặt ở Hoa Kỳ rồi Cho đến năm bảy mươi mấy đó thì Hòa Thượng mua Một cái nhà thương điên Ở trên cái vùng San Francisco đi lên đó, Để Hòa Thượng làm chùa Mà quý vị biết rằng khi Hòa thượng mua mảnh đất đó Không có một miếng nước để xài Vậy mà Hòa thượng Tới chùa đó Hòa thượng ở Hòa thượng tụng kinh không Mà chùa có nước Cái nguồn nước đó xài cho tới bây giờ Vậy thì Cái mà chúng ta cần Ở một con người là gì Là đức Cái đức của Ngài nó cảm hóa có những năm Kali bị hạn hán Ngài là người Đã từng Cầu đảo để có mưa Cho nên các vị mà người ta có tu tập đó, Người ta nhiều khi đời sống Người ta rất đơn giản Nhưng mà cái đức của họ bao trùm Hồi đó có bà biết có hai việc Có một bà cụ niệm Phật Dùng một sâu chuỗi niệm Niệm quanh năm suốt tháng cũng sâu chuỗi đó Quý vị biết sâu chuỗi đó có gì đâu Lực của người tu Bà không có giống mình đâu Trời ơi bây giờ tiệm chuỗi nó bán quá trời luôn Bữa nào mặc áo lam cầm chuỗi lam Bữa mà cầm chuỗi tím Bữa mà cầm chuỗi xanh Bữa cầm chuỗi ngọc Để anh chi biết không Để ta biết mình nhiều chuỗi nhưng mà cái người mà ta thật tu ta không có cần chuỗi nhiều mà ta cũng chẳng cần chuỗi tốt chuỗi nào niệm cũng được thì có một bà cụ thật sự thưa đại chúng ngày xưa ở việt nam á thời mà chưa có một cái dụng cụ gì để làm chuỗi đầu tiên chuỗi bằng hạt sen khô ta sâu hạt sen người ta lần người ta niệm chuỗi rồi sau này từ từ mới tới những cái hạt như là hạt à, hạt này hạt kia ta căn bản nhất là hạt cây bồ đề Hạt của những trái kim cang Hồi xưa là người ta dùng hạt này hạt kia Mục đích của cái hạt đó để làm gì Để sâu kết lại làm một cái định Tâm cho người niệm Phật Và làm một cái định số cho người niệm Phật Ví dụ ta muốn niệm 10 sâu chuỗi 20 sâu chuỗi Thì người ta theo cái công số đó 108 là ta lần 10 sâu là được ngàn Ta lấy số chẳng Thì bà cụ này niệm sâu chuỗi đó Mà quý vị tin không Ai mà bị ma nhập Chỉ cần chạy tới bà cụ mượn sâu chuỗi Để trên đầu người đó thôi Ma nó đi hết Tại vì lúc đó Người ta cảm không phải là cái sâu chuỗi đó Có phù phép gì Đánh ma cho nó sợ Nhưng cái đức của người tu tập Nó nằm ở trong cái cái vật đó Nó cảm hóa ma Làm cho ma thân Cái tâm ma cái nghiệp ma nó giảm xuống Và nó chấp nhận nó rời người đó Chứ không có phù phép gì hết Các vị hòa thượng á Mà các ngài mà đắp cái y tụng kinh á Nếu mà các ngài dùng cái y đó Mấy chục năm không thay đổi đó Tức là hoài cái cái y đó Nhiều đức nhiều phước lắm Cho nên trong cái y đó gọi là Phước điền y, y ruộng phước Cho quý vị thấy không ta Ô sọc, ô sọc, ô ngàn Đó là ruộng phước rồi quý ngày đắp cái y đó lâu rồi ai mà bị bệnh bị ma gì để cái 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 y đó lên trên đầu người đó những cái tà bệnh ma bệnh giảm xuống có một hòa thượng ở dưới sa đéc cái thời mà nghèo khổ chùa chiền thiếu cơm ăn cửa bữa ngày đứng ra cái bàn hộ pháp đó, Ngài mới nói với tượng hộ Pháp Ngài nói ông Ngài hộ Pháp, Ngài ở trong chùa Mà Ngài không có chịu hộ ai chứ. Chùa hết gạo cho chúng ăn mà Ngài cũng không lo Nói vậy thôi Chiều ở dưới quê ta chở mấy xe ba bánh gạo lên Như vậy thì cái vị đó, đó Có thần phép gì Để nói chuyện với các vị hộ Pháp không? Không Cái đức nó cảm hóa Cái đức nó làm cho Quỷ thần phải sợ 
Pháp Hòa không nhớ năm nào Pháp Hòa sang Trung Quốc đi qua núi Trung Nam Thì núi Trung Nam đó có một vị tổ chuyên hành trì luật giới Thì theo như truyền thuyết kể đó là Ngài ngồi ở trong cái hang động đó đó ở mẹ cái mé rừng đó Ngài ngồi thiền Mà mỗi ngày có chư thiên tới cúng dường Quý vị biết đó, Ở chùa Trung Quốc là họ phải theo luật đó, Chính phủ quy định đó, Sáng 8 giờ mới được mở cửa Mà chiều 5 giờ là phải đóng Chứ không phải như bên Việt Nam mình mà Mở cửa lúc nào cũng được Có khách cứ mở Ở bến là quy định hết Sáng là 8 giờ, chiều là 5 giờ Không khiên nảy Pháp Hòa leo lên tới cái núi Trung Nam đó Chiều rồi, 2, 3, 3, 3, 4 giờ chiều rồi Là phải chuẩn bị xuống núi Trời mình tới là lúc đó Chiều nó vắng vẻ Tự nhiên đang đi cơi ngơi Vậy có ông thầy ông quắc lại Ông hỏi Ông hỏi gì mình không biết Mà mình hiểu chắc ông hỏi mình ở đâu tới Pháp Hòa cũng học bấm Bập bẹ được câu miều có lại <cười> ở Mỹ qua <cười> mi quả <cười> ông phải mì quản nha <cười> ông ngoắt lại xong ông nói tôi dẫn thầy điên cho thì lúc đó có một chú phật tử chú đi tới chú dịch chú nói thầy này á muốn dẫn thầy đi tới vị chỗ của tổ tu hồi mấy vị mới chạy theo ông nói không chỉ một mình thầy này được đi thôi Ông dẫn Pháp Hòa vô một cái cửa thất Mà hồi đó là người ta không có mở cho người thường vô Những người khách đồ không được vô Vậy mà thầy đó ngoắt và ta ông dẫn vô Ông dẫn vô ông biểu Cái chỗ này à, xưa ông tổ ông, ông, ông ngồi thầy leo đó thầy ngồi đi Ông cho và leo lên đó ngồi Mà lúc đó chạy gấp quá đâu có mang máy chụp hình gì theo được đâu Cho nên kệ cũng leo lên ngồi Xém té muốn chết Bởi vì ngày ngồi ở ngoài mé rừng mà Nhưng mà tại ham ngồi của chỗ tổ Để lấy gì? Lấy cái đức Lấy cái phước Rồi quý vị gặp quý thầy quý Thầy thầy thầy, thầy rờ con cái thầy Đâu phải ông thầy cũng rờ vậy cái Nhưng mà mình nghĩ rằng Vị thầy đó tu có phước có đức Thầy ăn cơm Mình cũng xin cái miếng cơm đó Mình chia sẻ để mình hưởng cái phước cho nên trong cuộc sống này Ai cũng có phước Mà người ta cho mình cái gì là phước của mình Đừng có từ chối Và thậm chí Chê là mất phước Người ta cho là lòng của người ta rồi Ngon dở là phải nhận Tấm lòng mới quan trọng Còn muốn ăn ngon tự nấu Đẹp thì tự làm Nhưng mà ở đó lòng của người ta Mấy ngày nay Pháp Hòa đi giảng Có mấy cụ thấy thương lắm Làm cho Pháp Hòa mấy cục xíu ấy, Không phải xíu mại Xíu muội <cười> Chắc thèm quá rồi đó <cười> Bây bác mới làm cho mấy cục à, Xíu muội Lợi rung rung mà đưa Thầy nhớ ăn nha thầy Thầy nhớ ăn có bác đem tới Có, có một vị đem cho giàu Mà khóc Thầy nhớ sức giàu nha thầy Mấy ngày nay con thấy thầy bị đi quá tội <cười> Thưa đại chúng Tất cả những gì đại chúng cho Pháp Hòa nhận bằng tất cả tấm lòng Vì Pháp Hòa biết rằng Quý vị đang ban cái phước cho mình Người ta có phước ta có chai dầu Tại sao ta không giữ người ta xài ta cho mình Người ta cho mình cái phước chứ gì nữa mà mình tiếp nhận cái phước đó Bằng tất cả tâm lòng Mình nhận một lần hai thứ Phước và đức Vì người ta cho mình là phước Thái độ mình nhận cái phước đó của người ta là cái đức Quý vị thấy đức phước chưa? Mà quý vị thấy hai chữ phước đức chưa? Một lần mình nhận là Mình có đủ cả hai Ví dụ bây giờ người ta cho mình Một cái món đồ đó là người ta có của người ta cho là người, vì người ta có của người ta cho người ta cho mình cái đó là phước quá nhưng mà cái cách mình nhận mình có chê bai mình có tiếp nhận bằng cả tấm lòng không để cái đức mình nó sánh cho nên một lần mình nhận cả hai thứ đức và phước cái thái độ nhận của mình ngược lại khi mình cho ai cũng vậy mình cho người ta một vật gì là mình ban phước cho người ta nhưng cái cách mình cho để có cái đức cho nên của cho không bằng cách cho Cái của mình cho 
Mà nếu nó tương tác được Với nó phối hợp được với cái cách cho Thì mình có phước đức viên mãn Cho nên Đức Phật ấy, Thường được gọi là Đấng lưỡng túc tôn Lưỡng túc tôn là gì? Là bậc phước đức trí tuệ đầy đủ Người có trí Người ta biết trân trọng những phước gì người ta có Dù lớn dù nhỏ Hồi nãy Pháp Hòa qua chùa Đại Bi giảng Giảng từ 3 giờ chiều mà mới vừa xong là qua đây đó 6 giờ 50 mới được rời khỏi chùa đó. Sư bà mới nhắc lại cái chuyện Cả bao nhiêu năm về trước Pháp Hòa học sư bà Pháp Hòa đâu có biết đâu có nhớ Có một lần Pháp Hòa qua miền Nam Cali và đi thăm Chùa Trân Nguyên Thì lúc đó sư bà ở Việt Nam mới qua cùng với vài ni sư đệ tử Sư bà đến đó ngồi không ai biết sư bà là ai hết Pháp Hòa đâu có biết sư bà ở đâu Nhưng mà Pháp Hòa tự nhận rằng đây là một vị sư trưởng Đang ngồi đây Thì Pháp Hòa đi lấy nước, rót nước Thỉnh sư bà dùng Có nhiều đó thôi mà sư bà nhớ tới giờ Rồi hôm nãy gặp sư bà mới nhắc Sư bà nói tôi về tôi cứ nói hoài Việc làm của một thầy tỳ kheo đối với hàng ni chúng Sư bà Bồ Đề Tức là sư bà Tịnh Hạnh Bây giờ mất rồi Một lần Pháp Hòa nướng bánh mì cho sư bà dùng Rồi thì sư bà đau nhất Pháp Hòa massage cho sư bà ở cái bàn chân Vậy mà sư bà về như là nhắc hoài gì Thường là các vị tỳ kheo không có làm đó cho các vị tỳ kheo ni Nhưng Pháp Hòa nói sư bà đừng nghĩ con Và sư bà là tỳ kheo và tỳ kheo ni Mà con là cháu Sư bà là người bà Bà nội bà ngoại con đâu có ý xấu gì Sư bà là một bậc trưởng thượng Để cho cháu chắc nó nó làm Về nhắc hoài Ở đây Phá Hoài chỉ muốn nói Mình có phước khi mình thấy được những cái gì đó Mà mình có khả năng mình làm được Đừng từ chối gì đó là cơ hội tạo phước của chính mình Và cái cách mình làm cho người đó Bằng tâm niệm gì Thì cái đức mình nó mới xanh Cho nên Thủy chung Bất cứ việc gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày Không ngoài hai chữ Phước Đức Và cũng không ngoài hai chữ Đức Phước Đức là cái trùm khắp Phước là cái ở bên trong Mà cái Đức mà nó lớn rồi Phước nó tăng Quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ Bây giờ Ngài bệnh Ngài, ngài đâu có giảng thuyết Ngài đâu có nói năng Nhưng mà cái Phước của Ngài bất tận Chùa chiền bây giờ xây thiền viện bị quá chừng quá đất lớn Cái nào cũng thật to Mà toàn là những Phật Các vị thí chủ người ta cúng dường Người có phước đức đầy đủ rồi Thì tự nhiên Mọi người quy tụ về Tại sao khi mình đi tu Mình cũng phải tìm một cái người có phước có đức chứ Nói chung Cũng giống như là mình à, 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 muốn nhận người kia làm chồng làm vợ Mình cũng phải Coi trước coi sao chứ Thì trong cuộc sống này cũng như vậy Thôi thì hôm nay Về thăm chùa Phước Đức à Đức Phước Pháp Hoàng muốn giải thêm một chút xíu Về cái nghĩa của chữ Đức Phước Để đại chúng hiểu Đức là gì mà Phước là chi Mà tại cái tầm quan trọng Của Phước, của Đức Phước Hay là Phước Đức bởi vì chúng ta không có phước Thì chúng ta tu không có được Pháp Hòa hay nói ví dụ vậy nè Phước giống như sức khỏe vậy đó Không có sức khỏe Thì ăn của không ngon Ngủ của không được Người có sức khỏe thì ăn ngon ngủ yên Người có phước Thì có tất cả Người không phước rồi không có gì cả Mà khi có cái phước rồi Đừng có hưởng cái phước không Mà quên dụng cái đức để tạo Dụng cái phước để tạo cái đức mà cái đức mới là cái thắng tất cả Vì phước này coi chừng Nó cũng thuộc về hàng hữu lậu Còn cái đức nó thuộc về vô lậu Thế nào là hữu lậu? Hữu lậu là cái có hình tướng Cái có mai một Thôi và ví dụ Cái chùa này, cái nhà này là hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu nó sẽ hư một vân vân Bình hoa này là hữu lậu Nhưng mà hư không thì Vô lậu Vì nó trùm khắp Cái gì mà nó sẽ mòn hao Theo năm tháng Cái đó là hữu lậu 
Ví dụ như giờ mình có phước ở nước Mỹ Hữu lậu đó Tại vì nếu mà mình Cho dù mà mình ở đây Giỏi lắm là trăm năm Hưởng cũng trăm năm thôi hết Chưa chắc chưa nói đến những người Qua được đến đây không biết hưởng nữa đó Làm những điều Càng dở để mà rồi Sanh bệnh, sanh tù tội vân vân Cho nên Đức là cái vô lậu Phước là cái hữu lậu Hữu chữ lậu nghĩa là gì? Là rỉ ra Thí dụ như cái thùng á Mà nó lũng Đổ nước vô nó rỉ từng giọt vậy đó Cái thùng đó nó bị lậu rồi đó Lậu tức là nó bị rỉ ra Thì mình cũng vậy Cái phước mình không thấy nó tiêu một cách Mau chóng nhưng mà nó rỉ ra Mỗi ngày chút Tự nhiên một ngày kia sạch hết trơn mình có tiền mà mình không có biết tạo thêm tiền cứ để cho mỗi ngày nó mòn ăn ngàn chút rút ngàn chút vậy thì từ từ nó hết vậy thì đại chúng nhớ ha phước là vô lậu còn đức là oh, xin lỗi phước là hữu lậu mà đức là vô lậu cái gì bền bỉ lâu dài là vô lậu ví dụ như trí tuệ của mình là vô lậu nhà cửa mình có à, ăn sang mặt đẹp Nhà cửa cao sang vân vân Thì tất cả những cái đó thuộc về hữu lậu Còn cái trí tuệ của chúng ta là vô lậu Ví dụ như mình học kinh mình thuộc Mình thuộc kinh đi Thì thuộc kinh này là thuộc về vô lậu Vì cái đó Bệnh hay khỏe hay bất cứ ở đâu Cũng không bị mai một Còn mình hỏn cái gì đó Hướng cái gì đó thì nó sẽ tốn giảm Vậy quý vị hiểu hai chữ Đức Phước chưa Bây giờ Ở đây có mấy câu hỏi Kính xin thầy cho biết Đại thừa và tiểu thừa là gì Chữ thừa Nghĩa là sự vận chuyển Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển Như vậy thì đại thừa Là sự chuyên trở lớn Nhiều Còn tiểu thừa là ít ở đây nó không có cái ý chê khen Mà nó chỉ xác định khả năng của mỗi chiếc xe Pháp hòa ví dụ như Mình có một chiếc xe bus chở được 50 người So với một chiếc xe van 7 người Thì xe bus này là đại thừa Còn xe van này là tiểu thừa Hay ngược lại Thí dụ như là Một chiếc xe van chặn 7 chỗ Với một chiếc xe hơi bốn cửa chở được bốn người thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa mà chiếc xe van bây giờ là đại thừa mình không có khen chê nhưng mà xác định cái khả năng của mỗi chiếc xe vì thì trên tinh thần Phật giáo Đức Phật dùng chữ đại thừa và tiểu thừa chỉ để muốn nói lên tinh thần của các bậc tu tập người nào có ý hướng tu tập mà còn lân mẫn đến người khác Lăn xả vào những cái công việc Để mà giúp đỡ cho mọi người Tiếp độ mọi người Thì đó là tâm hạnh của Đại Thừa Nghĩa là như một chiếc xe lớn Chuyên chở dung nhiếp theo nhiều người Còn có những người Người ta tự lo cho người ta trước Thì người ta gọi tạm gọi là Tiểu Thừa Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập Có nhiều khi Một việc làm chúng ta rất nhỏ Nhìn như Tiểu Thừa nhưng mà thật sự ra đó rất là đại thừa Hiểu được cái đó Mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại và sự tranh chấp Nhiều khi một lời nói của mình chăm vô cho một cái sự kiện thôi Một lời nói thôi rất nhỏ Nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta Sự nghiệp của người ta tiêu tùng Đó một câu nói rất tiểu thừa đó Nhưng mà rốt cuộc rồi nó rất ư là hư hại cũng như thế Một lời nói đơn giản của chúng ta Nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau Phiền não Thì đó là một lời nói của Đại Thừa Hiểu ý không Vậy thì Mình là Phật tử Mình không có Nên Hiểu cái chữ Đại Tiểu Theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ Để rồi chê người này Khen người kia Đa số là người ta hiểu ấy, Chùa nào mà tu theo Bắc Tông ấy, Thì gọi là Đại Thừa Chùa nào mà tu theo Nguyên Thủy ấy, Như là Quấn Y đi khất thực vậy đó Kêu là 
tiểu thừa nhưng mà không mình hiểu như vậy cũng được nhưng mà hơi chữ nghĩa còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người sự khác biệt giữa bắc tông và nam tông thời của đức phật không có tông nào hết không có bắc nam gì hết nhưng mà bởi vì sau khi đức phật mất rồi thì khoảng khoảng 150 năm sau thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng dị biệt thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh một nhánh đó, muốn giữ nguyên những cái gì mà đức phật đã đã, đã tu tập và đã đi là làm như vậy các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của ấn độ cho nên gọi là nam tông các vị khác thì có cái tâm trí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân của chúng sanh mà chúng ta gọi là nhập thế chúng ta gọi là à, đi vào đời để phụng sự các vị đó đi về phía bắc của Ấn Độ cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông vậy thì Bắc Tông và Nam Tông chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử một bên thì muốn thủ cụ tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa như là quấn y khất thực ăn ngày một cử không có phân biệt chay mặn ai cũng chi dùng nấy vân vân gọi là nguyên thủy hay tiểu còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là nam tông còn trường hợp như chúng ta reform reform là gì tức là chúng ta cải là một chút để cho nó phù hợp với quốc độ ví dụ như hồi xưa phải quấn y mình cảm thấy đi nó bất tiện cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy bởi vì mình phật giáo được truyền đến nước việt nam và trung quốc thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy Cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này Mượn cái hình Cái áo của đời của thế tục Để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo Quý vị qua Nhật Quý vị thấy các thầy Nhật Mặc đồ của người tu sĩ người Nhật Cũng giống mấy cái áo mà ở ngoài đời người ta mặc Cũng giống cái áo dài Áo truyền thống của họ Nhưng mà người ta đổi lại một chút thôi Nhất là màu sắc Ví dụ bên kia ta mặc màu lam Ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó cũng cái áo đó nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc vẫn theo Phật giáo nhưng vẫn giữ được cái nét văn hóa của mỗi quốc gia và đó là cái hay của đạo Phật mình đi đến đâu mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y như ni sư đắp để cánh tay phải bên ngoài Tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó mình phải bày cái vai bên phải ra Hở trần cánh tay phải ra để bày tỏ sự cung kính Nhưng ngược lại văn hóa Á Đông thì không phải vậy Văn hóa Á Đông là phải khép kính Không có hở hang Cho nên bây giờ nếu mà khép kín vậy thì bỏ đi cái của Phật giáo cho nên chế cái áo này chế cái áo này để cho các thầy mặc nhưng mà khi đắp y phải đắp kiểu Ấn Độ chưa cánh tay phải dung nạp được cả hai cho nên nhìn các thầy các sư cô đắp là này gì biết không Ấn Độ và Á Đông Trung Quốc Việt Nam phối hợp không? đây là một một thời trang <cười> Thời trang là gì Thời trang là gì Là trang sức hợp thời đại Kêu là thời trang Chứ có gì đâu Rồi bây giờ các sư Nam Tông Ở bên Miến Điện Ở bên Tích Lan Sư Nóng Vẫn hở cánh tay ra Vậy mà qua tới Canada Mua cái áo thun tay dài mặc vô Vẫn quấn chừa cánh tay Nhưng cánh tay bây giờ Được bảo hộ bằng một, một lớp Vải thun để giữ ấm có sao đâu Đạo Phật là vậy đó Đạo Phật hội nhập Nhưng mà Hội nhập Mà không có làm mất đi Cái bản chất Ở đây 
mỗi lần lễ uh, Giáng sinh đó, có nhiều nhà Phật tử mà dẫn chân cây Noel nhưng mà thật sự cây Noel đó không có liên hệ với Thiên Chúa Giáo hết nó là một cái cây trang trí trong cái dịp lễ và ở cái cái lễ đó nó thật nó được xảy ra vào mùa đông cho nên mình cắt cây thông vô mình trang trí để nói lên cái lễ đó chứ nó không phải là cây của Chúa không cây của Đức Mẹ gì cả thì mình ở nước Mỹ mình trang trí cái cái một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ người ta tới người ta cũng vui ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta nhưng mà rồi mình hãy để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai mình để được cây đào lễ gì tôi trưng cây đó tôi ở nước mỹ tôi ở nước canada tôi ở ngoại quốc lễ này người ta thường để cây thông và ta treo những cái trái trang trí lên cũng giống như mình để cây mai treo cái thiệp tết vậy thôi nó là một sự trang trí nhưng mà chúng ta là người văn minh Chúng ta biết hội nhập đến mọi quốc gia truyền thống của đất nước đó Thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi Nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó Mình cũng nói một câu rất là trân trọng và và, và hội nhập được Merry Christmas Ta gặp mình ta cũng nói vậy đó Rồi không rồi, rồi người ta gặp mình God bless you Không là no 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 I need Buddha bless me Không phải vậy mình vẫn trân trọng Thank kiều same to you Hay là mình nói ngược lại Không có sao hết Đừng có Mình đừng có dính mắt mấy cái đó Mà mình dính mắt mấy cái đó là mình tiểu thừa Cái tinh thần đại thừa là hội nhập Mình ứng dụng Chứ có nhiều vị bây giờ cứ nói Cái này của Tàu, cái kia của Tàu Xin thưa cái đó là mình xài chung một văn hóa Người Hoa và mình rất là gần nhau Mình có cùng một văn hóa Pháp và ví dụ như Mình 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 cũng có Mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì Mình không có để tiếng tiếng tàu nữa Mình để tiếng Việt Chúc mừng năm mới à, Năm mới an khang Mình để câu gì trên cái bao lì xì đó và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp màu tím sen màu xanh da trời có sao đâu đời sống là một nghệ thuật là một sáng tạo chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ Chúng ta có thể làm một cây Noel và trang trí trên đó. Nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cây thông đó nó không liên hệ đến bất cứ một tôn giáo nào. Nó là một cây trang trí trong cái mùa lễ, mùa đông, trong cái dịp. Nó trùng hợp cái dịp đó. Nhưng mà người ta quen gọi là cây Noel. Christmas tree. Mình không muốn gọi Christmas gọi Noel Thành nữ ra cái đó tùy mình Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng Trong mọi cái hành xử Trong đời sống hàng ngày Cho quý vị ở đây Mình thấy đến lễ của người ta Mình cũng ăn mặc vậy Như vừa rồi Pháp Hòa nói vậy đó Ở đây Halloween mình cũng trang ăn mặc Theo kiểu Halloween phải không Ồ nhưng mà thiếu gì hình ảnh Halloween Mình mặc Thí dụ như giờ quý vị tờ mặc Halloween mà làm bà Trưng bà Trắc đi đường xin kẹo cũng được nữa. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen vậy để làm bà phù thủy. Mình tu mình làm bà Tiên cũng sướng sao phải làm bà phù thủy. Cho nên Pháp Hòa nói cuộc sống là sáng tạo là nghệ thuật. Mà đại thừa là cái tinh thần biết tiếp nhận, biết ứng xử, biết tùy duyên. Nhiều khi mình ở một cái quốc gia rất là văn minh Rất là dân chủ Nhưng mình cố chấp vô cùng Thì cái này nó cũng Một cái khổ sở cho mình Và mình làm người khác cũng khổ sở theo Cho nên Mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói đây là nói tới cái tiểu thừa đại thừa Theo cái lý sống chứ không phải là Do cái phân chia Cao thấp Tông này phái kia Vượt cái đó 
Mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta Giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa Vậy đại chúng tạm hiểu vậy ha Mọi Phật À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật à, Quận Cam trong mùa giá lạnh Và và sự xuất hiện của Thầy Lại mang sự ấm áp đến hàng Phật tử à, Vừa từ Phổ Linh về nhà Con Chị em con nói về Thầy Chúng con tự nghĩ Thầy có phải là xá lợi Phật tái sanh Và chắc chắn Thầy Chắc chắn thầy là cục 500 Thầy uyên thâm Thầy giải đáp những câu hỏi Đều rất thỏa đáng Mỗi sáng con lại sám hồng danh Luôn cả phát nguyện và phục nguyện 150 lại Mỗi ngày Con nghe pháp của thầy Đêm về con cùng quý thầy Đọc kinh phổ môn Và con vào giấc ngủ luôn Với tuổi già ngoài 70 con chỉ đến chùa vào cuối tuần để công quả Con xin hỏi Trời gọi là Thượng Đế Vua thì gọi là Hoàng Đế Còn Thầy có phải là Sư Đế không? <cười> Trời ơi chịu không nổi bà già bảy chục rồi nha Vì thầy ban cho chúng con mọi sự bình an Còn trời và vua thì ban gì cho con Có ban gì cho con đâu Con xin sư đế <cười> Cho lời giải thích là Gà có trước Hay trứng Hay sao trứng Con biết câu hỏi này rất tầm thường Nên người tầm thường hay thắc mắc con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dẫn dắt Phật tử trên đường chánh đạo. Nếu khi nào bác nói cho được hột cam có trước hay trái cam có trước? Nếu mà hột cam có trước thì sao? Phải có trái cam mới có hột cam. Vì gì phải có trái cam thì trong trái cam mới có hột cam. Mà nếu nói có hột cam có trước thì hột cam này từ đâu? Cái đó là cái gì? Nói không cùng không tận Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tìm ra được một câu trả lời Con gà có trước Hay trứng gà có trước Thì có gì khác lạ không? Rồi mình cũng ăn phải không? Mình cũng ngủ phải không? Cũng bình thường rồi chết Vậy thôi chết cho thoải mái đi chết Chỉ nhiều thắc mắc quá <cười> Mà những thắc mắc không cần thiết <cười> Con gà có trước và trứng gà có trước Nó có giải quyết gì cho chuyện tham sân si sanh tử của con người không Ví dụ như mình biết con gà có trước hay cái trứng có trước Mình nó thôi từ nay về sau bác không ăn con nữa đâu Đằng này bà hỏi bác 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 có ăn trứng gà không bác Bác nói trời ba má nó bác còn ăn mà con <cười> Biết ba má con gà không? Ba má cái trứng không? Bác nói Có người hỏi bác Bác có ăn trứng gà không? Bà trả lời Ba má nó tao còn ăn <cười> Cái này Pháp Hòa đã nói Ở bên chùa Bác Nhã rồi Chúng ta như những người Đang trúng một mũi tên Là phải cấp tóc Cấp tóc Chữa lành chứ đừng có thắc mắc Ai bắn tôi Người này có thù hận gì mà bắn tôi Người này bắn bằng cái chất độc gì Đứng ở đâu Ai giúp cho họ bắn Vân vân và vân vân Thì cuối cùng Chết trước có... Trước chết trước giờ sổ số Đức Phật nói chúng ta bị một mũi tên của tham Của sân, của si Nó đang bắn vào thẳng vào trong con người chúng ta Hãy nên dứt cái mũi tên đó ra Và chữa trị gấp Còn chuyện trái đất này có hồi nào Chừng nào nó nổ 
khi nó nổ nó văng lên rồi bao lâu sau nó lắng xuống vân vân và vân vân không có quan hệ tới mình mà ví dụ bây giờ mình có tìm được câu hỏi đó thì nó cũng đâu có giải quyết được gì cho kiếp sống con người chúng ta đâu cho nên hãy gấp rút làm những gì mà chúng ta thấy cần làm có một hôm đức phật ngồi với các thầy thì đức phật mới lấy cái um, cái nấm lá phật nắm trong tay phật hỏi rằng lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng này nhiều thì các thầy mới nói là lá trong tay của đức thế tôn rất là ít so với lá trong rừng đức phật nói cái gì mà tôi hiểu biết như lá trong rừng còn cái gì mà tôi nói cho quý vị nghe như lá trong nắm tay tôi bởi vì tôi chỉ thấy rằng quý vị cần nghe những vì gì mà tôi cần nói thôi và hay nói ngược lại tôi chỉ cần nói những gì quý vị cần nghe thôi còn những điều khác nói vô ích đức phật lấy móng tay vào đất phật hỏi đất ở trong móng tay tôi nhiều hay đất ở ngoài trái đất này nhiều các vị nói đất ở trong móng tay đức phật rất ít so với đất của đại địa này đức phật nói chúng ta tái sinh luân hồi sanh tử này nhiều như đất ở ngoài hay nói cách khác cái khổ đau của chúng ta nó nhiều như là đất ở ngoài đại địa này vậy còn cái gì mà chúng ta thu nhập được giống như đất dính trên đầu ngón tay vậy thôi Đó. thầy ơi con nghe pháp của thầy mỗi đêm thầy ra bài nào con nghe bài đó nghe hết trơn rồi hỏi có nhớ gì không dạ không bởi vì phần lớn là mới đầu hôm mở lên kính thưa đại chúng hôm nay là ngày mấy là mình ngủ rồi rồi cái ngày mai mình bấm mình nghe ông nói tiếp cái ờ cái này tao nghe rồi nó trả lời một chút đi đường khúc nữa 15 tháng 6 22 tháng 4 thành thử ra những cái gì mà Đức Phật cần nói gì nó thích ứng nó phù hợp với mình còn những gì không cần thiết Phật không có nói không nói không có nghĩa là ngài không biết cho nên có những người người ta không có nói ở đây á cụ rất là dễ thương nhưng mà cho dù mình là sư đế <cười> nhưng không có phải cái gì mình cũng có thể nói tại sao đức phật có những bài pháp đức phật im lặng tại vì đức phật nói thôi im lặng cho nó qua bàn nữa thì nó không cần thiết có một người đó đến hỏi ngài triệu châu bạch hòa thượng xin hòa thượng dạy cho con tu đạo hòa thượng nói ông có thấy cây tùng trước cửa không thì cái ông này bắt đầu ông mới ngớ ngẩn ra bao nhiêu năm trời ông vô phòng hòa thượng mà không bao giờ ông để ý cây tùng trước cửa rồi bắt đầu từ đó về sau mỗi lần ông đi ngang cái cây tùng trước cửa riết cái câu chuyện cây tùng trước cửa nó lan ra mấy chục năm sau có người tới hỏi con muốn tìm ngài triệu châu các hòa thượng nói ngài triệu châu tịch rồi thì có người người đó mới hỏi tiếp vậy xin cho con được gặp cây tùng trước ngõ thì các vị kia mới nói cây tùng đó đâu có ở đây quý vị hiểu câu chuyện không cái ông này ông vô hỏi đạo thì ngài triệu châu muốn khai thị cho ông đạo là gì là những gì đang trước mắt ông như cây tùng trước ngõ đây ông không hề thấy thì ông hỏi đạo nữa gì mà ông thấy cái sờ sờ trước mắt mà ông không thấy thì cái chuyện hỏi han nữa ông, ông ông hỏi cái gì cho nên ngài mới nói ông có thấy cây tùng trước ngõ không mục đích ngay lúc đó là để làm gì để khai thị cho cái cơ của người hỏi đạo ngay lúc đó nhưng mà mấy chục năm sau người khác chạy tới hỏi cây tùng đâu rồi thì các tổ thì cái đương cơ của người này bây giờ là gì đang chạy theo một cái chuyện cổ tích không cần thiết thì các ngài nói ở đây đâu có cây tùng nào đâu lúc nào các ông bị cái gì thì chúng tôi nói cái đó nhưng mà qua rồi cái cơ đó nó hết rồi cho bây giờ hỏi nữa cho nên các ngài đốn ngay ở đây đâu có cái tùng nào đâu thì hỏi như vậy xong thì cái người kia họ họ không thấy cây tùng họ không dính mắt cây tùng thì mọi cái gì nó đoạn mọi cái phân 
duyên cái tìm tòi nó cắt đứt cho nên cái đó là một cách đối cơ mà đó là một cách khai đạo đó là một cách khai đạo ngài uh, có một, uh, một 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 vị đó đến hỏi ngài uh, lục tổ huệ năng Nói xin Hòa Thượng giảng cho con bộ kinh này Hòa Thượng nói Cô đọc đi Tôi không biết chữ Thì bà này bà mới hỏi Ủa Hòa Thượng không biết chữ mà biết giảng kinh Thì Hòa Thượng trả lời Giải thoát đâu có nằm trong chữ nghĩa Cái giải thoát nó đâu có nằm trong cái chữ Mà nhiều khi chữ càng nhiều Thì chúng ta lại càng rối Cho nên Ông Vũ Hoàng Trương Ông cũng làm bài thơ Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Sơn bò nát ốc máu thầm rơi Chiều nay một tiếng xăng buông xuống Một tiếng, à xin lỗi Chiều nay một chấm than buông xuống Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi Sao con khổ quá, sao con nghèo quá Sao con đủ thứ thì Câu hỏi này Câu hỏi, câu hỏi Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Cái dấu hỏi này nó giống con Sơn không? Nó giống con Sơn không? Sơn bò nát ốc Trời câu hỏi này để ông đầu Nghĩ nát đầu không ra Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Rồi cuối cùng tìm được thầm máu là gì? Là giọt chấm than Đời này cuối cùng chỉ là chấm than thôi Ô hô Ai tai Thương thai chấm buồn thai Cái gì mà có sự than thở là phải chấm than cái Thưa bác Con rất cảm ơn bác gửi thiệp đám cưới của bác Rất tiếc Con không thể dự lần này chấm than <cười> Tức là cái gì mình nói lên cái sự Rất tiếc Tiếc rẻ cho cái đó chấm than cái Chiều nay một chấm than buông xuống mình hỏi tất cả mọi câu hỏi rồi cuối cùng cuối đời nó chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy thôi. Chiều nay một chấm thang buông xuống rồi. Cái chấm thang nó giống cái gì biết không? Nó giống cây đinh. Nó giống cây đinh đóng cọp cọp vô cái hòm á. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Xăng là cái quan tài. Anh có thắc mắc, anh có hỏi cái gì đi nữa rồi cuối cùng tất cả cũng như một tiếng gõ vào quan tài. Đó, tiếng đó nó trả lời hết cho tất cả chúng ta Final day Finally Hồi đó ông Tô Đông Pha đó Ông cũng thích đi vân du lắm Và thiên hạ truyền rằng Thiên hạ truyền với nhau rằng Đời người mà chưa được đi Lên núi Lô Để ngắm khói mây chưa được đi thả thuyền trên dòng sông Triết Giang Thì đó là một ân hận của kiếp người Cho nên ông nhất định phải đi được một lần Ngắm khói ở trên núi Yên ở Trên núi Lô Và đi trên con sông Sông Triết Giang đó Cuối cùng ông đi xong rồi ông về làm bài thơ Mù tỏa Lô Sơn Sống Triết Giang khi đi chưa đến hận vô vàng Đến rồi cũng thấy đâu gì khác Cũng là mù tỏa lô sơn sống triết gian Thí dụ như nói Tôi chưa bao giờ đến Nam Cali Người ta thường nói Cali đi dễ khó về Cho nên một lần tôi phải đi Cuối cùng tôi qua tôi thấy Cali cũng giống Kỳ La <cười> cũng là những con người Cũng là những chiếc xe Cũng là lầu nhà vân vân Tiệm tùng Bất quá nó nhộn nhịp hơn Nhưng mà rồi Đông cỡ nào đông Cuối cùng đèn nhà ai nấy sáng Tráng nhà ai nấy sĩ Mù tỏa lô sơn Sống triết gian Khi đi chưa đến hận vô vàng Đến rồi cũng thấy đâu gì khác Mù tỏ lô sơn Sống triết giang Lên tới núi lô thì cũng là Sương mù nó tỏ ra 
Đi trên sông Triết thì cũng là nước sống vậy thôi chứ có khác gì đâu Bây giờ quý vị ném được cái nước, cái nước biển mà đi vượt biên rồi Cái nước biển ở đây nó cũng vậy thôi, nó cũng mặn vậy thôi Tiếng sống nó cũng vỗ về vậy thôi Thế vậy đó Ở bên um, dạng lý trường thành á Ông Mao Trạch Đông ông có ghi một câu trên đó Bất đáo hoàn thành phi hảo hán Ai chưa mà lên tới đỉnh của hoàn thành đó chưa phải là kẻ hảo hán Trời ơi mình cũng lặn hộp lết muốn chết lên thấy trở Thở quá trời quá đó chụp hình dương câu bất đáo hoàn thành phi hảo hán rồi đi xuống Lấy cái bằng nữa thôi Rồi về treo phải là cất Rồi cuối cùng leo lên tới đó Rồi leo xuống phải không rồi chụp được tấm hình cũng là hảo hảo thôi <cười> mì hảo hảo á bất đáo hoàn thành phi hảo hán nghe vậy cũng muốn làm anh hùng hảo hớn lắm nhưng mà lên tới trên đó rồi hảo hớn gì trời lết muốn chết mà hảo hớn gì chẳng những vậy mà tốn tiền mà nếu người nào bệnh tim mướn hai người khiêng xuống <cười> Nếu không tụng kinh Thuộc kinh mà thực hành từ bi hỷ Xả có được không Này xả này là xả để nấu ăn <cười> Từ bi hỷ xả Xả là buông Xả là không dính mắt Thật sự ra đó Nếu như mà mình mà không tụng kinh Không thuộc kinh mà mình thực hành Từ bi hỷ xả là mình quá siêu rồi Siêu hơn tụng kinh rồi Cái này gọi là sao siêu hay là siêu sao Tại vì sao Tại vì tất cả ý nghĩa Học kinh thuộc kinh không ngoài mục đích Làm sao cho mình sống được Bốn năng lượng lớn của đạo Phật Đó là từ bi hỷ xã Từ bi hỷ xã Là bốn tấm lòng cao thượng Danh từ Phật học gọi là Tứ vô lượng tâm Từ vô lượng tâm Bi vô lượng tâm Hỷ vô lượng tâm Xã vô lượng tâm Bốn tấm lòng cao thượng hay nói một cách nữa là tứ pháp tăng thượng bốn pháp để tăng thượng mình sống như thế nào mình tu như thế nào để mỗi ngày trong ta cái năng lượng này nó tăng thượng lên mỗi ngày từ tăng thượng xả hỷ vân vân không thuộc kinh mà mà không thuộc kinh mà không học kinh gì hết mà có cái này là quá tuyệt rồi nhưng mà nhớ là nói được là phải làm được có nhiều khi mình coi chừng lầm á, tại vì nhiều khi á tất cả những cái hàng ngày nó xảy đến với mình bằng một cái hình thức rất là nhẹ nhàng, cho nên mình tưởng là mình đã sống được với từ bi hỷ xả. thí dụ ha, mình ở trong chùa mình đi chùa được thời gian rồi, mình nói trời tâm tôi bây giờ hết nóng rồi, tôi bây giờ hết tham rồi. Tại vì sao? Tại vì có thể trong khoảng thời gian mà nói chùa không ai chọc Ai cũng gặp mình là sợ khép nép nghe lời mình hết sức luôn Cho nên mình rồi mình nói đâu nghe đó cái mình tưởng mình từ Mình tưởng mình bi Rồi mỗi người đến với mình là cười vui hỉ hạ vì mình tưởng mình hỉ Phải không? Rồi mình tưởng là tâm mình vậy không còn giận ai kêu xả Có thể mình hiểu lầm là tại vì đời sống mình phần lớn là nó kêu lại gì pleasure moment nó rất là nhiều nhưng mà những cái anh pleasure nó chưa xuất hiện cho nên mình chưa biết rằng mình có thật từ thật bi thật hỷ thật xả chưa cẩn thận cái này pháp hòa không có nói là vị phật tử này dở nhưng pháp hòa cho thêm một cái ý để mình có cơ hội mình quán thêm chứ còn đừng có lầm là khi tâm mình khi nào mà cái pháp bất thiện nó đến mà mình vẫn bình an với nó Không có gì trở ngại Và mình thấy nó rất bình thường Thì cái chừng đó mình mới biết mình có xả Vì chữ xả Theo đúng cách thực tập là Nó đến mà không dính mắt Còn nếu như mà mình ôm một cục Rồi tháng sau mới xả đó Thì cái này cũng xả mà phải uống thuốc sổ Còn nếu như nó đến Mà mình đừng dính mắt Đừng có dính mắt nó mới thật sự là xả 
Ví dụ như giờ quý có người gặp mình cái gọi là đại đức, có người gặp kêu thượng tọa, có người gặp kêu thầy, bữa nào mình đi mình mặc áo mình kia nó mới ê thằng kia ở đâu vậy? Thì mình nhẹ nhàng, thằng cũng được, thầy cũng được, thượng tọa đại đức gì cũng được, chừng đó mình mới biết mình là xã. Còn mà người ta kêu mình xong cái lại đấy lột nó không biết tôi ông thầy hả à? <cười> thì cái này là mệt nè thật thưa đại chúng là nhiều khi á các vị thường dạy chúng ta là mình chưa chứng thánh thì khoan đó khoan nói cái mà nghĩ rằng mình đã được á cho nên nhiều khi á cái này pháp hòa không phải pháp hòa cũng xin thưa lại là pháp hòa không có bài xích cái này rất tốt nhưng ở đây pháp hòa muốn nhắc thêm để mình đừng có bị hớ trong cái phương diện tu tập của chúng ta thôi Có một bác đó nói với Pháp Hoài vậy nè Thầy Đời con không biết khổ là gì Pháp Hoài nói bác Mình chỉ có thể nói là chưa Chứ không thể nói là không Vì cái gì mình cũng chưa Thật sự ra bác cũng đã khổ rồi đâu Tại bác chưa nhận ra thôi Bằng chứng như Bác muốn đi chơi mà không cho bác đi Bác buồn không nếu bác buồn là bác có khổ rồi Còn bác muốn đi chơi Mà ta nó hết chỗ rồi bác Ủa về hả con Thôi để dịp khác Nhẹ nhàng Thôi được rồi Để mấy người đi đi Để nguyên nhóm nó đi đi Tôi con ghẻ mà Bắt đầu ghẻ chóc rồi nó bắt đầu nó mọc rồi đó rồi cái bữa khác ta mua ta đi về ta đem chơi ta, ta, ta nghĩ ta, ta nghe nói câu đó ta biết ha cái ta đi mua ta, ta đi chơi ta mua vài món quà về tặng để là thuốc để sức cái chỗ ghẻ đó đó thôi trước không thảo sao bà lão không thèm <cười> là mình biết là mình tới đâu rồi hồi nãy nói đằng kia rồi nhưng mà giờ nói thêm vâng hàng chưa thấy cô lạ <cười> vậy thì bây giờ thấy quen từ là gì từ là cái năng lực cho người khác niềm vui bi là gì là năng lực khả năng giúp người hết khổ giảm khổ giải khổ ví dụ bác đó bị cảm lạnh cho thuốc bác đó uống rồi là là gì bi hết khổ ơi bác ơi bác rất là yếu nha cái cơ thể bác là thiếu chất miễn nhiễm để con đưa sau khi bác cả hết cảm rồi con đưa bác thuốc bổ bác uống đây là từ cho người ta hết khổ rồi bây giờ cho người ta thêm năng lượng để người ta sống mạnh hơn, bình an hơn Từ là cho người niềm vui Bi là giúp người hết khổ Hỷ là gì? Hỷ là niềm vui Và làm tất cả dù từ hay bi hay xả phải có vui Xả mà không vui, xả trước mặt thôi Mai mốt nói tiếp Và thậm chí có nhiều người ta xin lỗi rồi Được rồi Tôi là người rộng lượng <cười> Nghe chứ rộng lượng là biết rồi đó <cười> Nghĩ tình <cười> Anh nhà <cười> Tôi tha cho cháu <cười> Nhưng cháu nhớ nha Túm miệng lại chút <cười> Để cho người ta biết mình sẽ cỡ nào Tháng sau gặp cái cái người khác Chị biết bậy Thôi đừng có nhắc tới con đó Là biết mình xả cỡ nào rồi đó Chữ xả nghĩa là mình buông Nếu mình giỏi là ngay khi đó Không dính gì hết Là rất khỏe nhưng nếu lỡ mình ôm cái đó một thời gian Rồi phải học pháp, phải tu pháp để xả Nhưng một khi xả rồi Người ta xin lỗi rồi người ta Mình, mình hiểu đạo lý rồi Mình hiểu được nhân duyên Hiểu được hoàn cảnh rồi Mình buông cái đó ra rồi Đừng nhắc nữa Người Mỹ nó nói Họ nói rất là rõ phải không 
Forgive là phải forget Đó là một hình thức của xã Đó là một tâm niệm của xã là Forgive and forget Mình không quên thì sao xã Còn nếu như Cái người mà tu tập giỏi là Ngay khi nó khởi là buông liền Vì thấy nó quá bình thường Và thấy nó Thí dụ như đứa nhỏ nó nói hổn Mình nói được một câu Thôi kệ nó nít mà chấp chi nó Rồi quên mất tiêu Nói xong rồi Trời ơi đừng có tưởng nghe cái thằng quỷ này nó hổn dữ lắm rồi. <cười> Bữa khác nói Gặp ai cũng quảng cáo Thì cái đó không phải là xả Mà cũng không phải là hỷ Cái chữ hỷ là nó bao trùm Từ là phải hỷ, bi là phải hỷ Xả là phải hỷ Mà nói ngược lại Hỷ là cái quả của từ bi xã Hiểu ý không? Như vậy thì tứ vô lượng tâm Nói rõ là từng phần Nhưng mà thật sự nó dung nhiếp với nhau Nó dung nhiếp với nhau Khi anh từ là anh đã có bi Khi anh xã là anh đã có hỷ Mà thật sự Nặng bụng quá trời Xã ra được nhẹ quá Cười được Hôm nào xin lỗi đại chúng là hôm nào á mình cần phải đi giải quyết Mà không có chỗ đó Rồi nó khó chịu phải không Nhưng mà kiếm được cái chỗ xả ra mình Cái cảm giác mà xả ra nó nhẹ đó Giữ cái cảm giác đó <cười> Để mai mốt mình biết là Thi tâm mình buông được cái đó Mình nhẹ cỡ nào <cười> Pháp hòa tu kiểu đó đó Ví dụ bây giờ mình dính một cái gì trong răng Mình mình muốn uh, Lấy cái tâm Sửa răng mình lấy nó ra cũng thôi Nó khó chịu cái răng lắm Chỉ một chút xíu trong răng thôi Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng Chỉ một chút trong răng mà đã khó chịu Thì nếu một cái gì đó khổ đau Nó ở trong lòng thì mình khổ tới chừng nào Khó chịu tới chừng nào Cho nên mình xả được là một hạnh phúc Và Phật giáo á, Cái giáo lý nó có cái hay là Phân tích thì từng phần Nhưng khi tu là nó dung nhiếp Có và ví dụ Đây là chuông Kia là mỏ Nói thì nói hai tiếng Chuông là ben, mỏ là cốc Nhưng mà hai cái nó hòa hợp Gọi là cốc ben Thấy không? Mỏ là bỏ, chuông là buông Thí dụ mình đánh tiếng chuông Bong ngân ra Buông Cốc bỏ buông bỏ nó dung nhiếp mà người buông bỏ được là người nhẹ nhàng cho nên cái người tụng kinh mà người ta tụng bằng tâm thanh tịnh tâm thảnh thơi nghe tiếng người ta tụng muốn tu liền thanh thoát lắm còn người mà tụng mà lên khổ sở bắt buộc tụng nghe muốn nghĩ tụng <cười> cho nên cái tiếng tụng kinh của mình nó cũng tùy vào cái tâm của mình nữa đó Quý vị có tin điều đó không? Hôm nào cô ca sĩ đó Mà cổ trạng thái của bình an Cổ hát một cái bản nhạc của diễn đạt Mình nghe cảm liền Nghe rất cảm xúc Vì lúc đó cô hát bằng cả trái tim Cảm xúc bài nhạc của cô Khi mình vui Mình mới có từ Và khi có lòng từ Tự nhiên có niềm vui Khi mình à, là bi là đã có niềm vui Mà bi chiều chừng nào Thì mình lại Hỷ nhiều chừng đấy Cho nên từ bi hỷ xã Là bốn tấm lòng vô thượng Hay là vô lượng của Đạo Phật Nói là nói vậy Nhưng khi thực tập quý vị sẽ thấy Nó nuôi dưỡng, nó dung nhiếp với nhau Thí dụ như mình ăn canh chua Tiếng là ăn canh chua Nhưng mà nếu canh chua không bạc hà không đậu bắp Không cà chua Hay thậm chí thiếu ngò ôm ngò gai Thì tự nhiên cũng là canh chua Nhưng nó chưa đủ vị Nhưng mà nếu mà cái nồi canh chua đủ vị Thì thơm Bạc hà vân vân Dung nhiếp vào để gọi là nồi canh chua Mặc dù một mình nó Có thể vắng mặt Cũng là canh chua Nhưng sự có mặt thêm một món Nó làm cho canh chua trọn vẹn cũng như thế khi mình tu cái này tự nhiên cái kia có mặt khi mình hỷ là đã có từ bi vì sao từ bi cho nên rất hoan hỷ xả bỏ cho mọi người 
Vì hoan hỷ cho nên rất dễ tha thứ Vì hoan hỷ cho nên rất dễ giúp cho người ta Vì vậy cho nên mỗi lần gặp nhau Chị chị hoan hỷ giúp em Bưng cái ghế Chị hoan hỷ nấu giùm em nồi chè Hôm nay chùa bận quá Em nhận trách nhiệm nấu mấy món Mà không ai nấu chè Chị giúp giùm em Cái cách nói của mình Nó trang đựng cái từ bi Mình động vô cái Ờ thôi được rồi tôi bận lắm giờ để tôi ráng nếu mình nói mà không ấy bận trả lời dứt khoát còn nếu mà mình nhẹ nhàng người ta bận rộn nhưng người ta sẽ cố gắng người ta giúp mình thành ra cuộc cuộc sống này mình có thành đạt hay không nó tùy theo cái năng lượng tu tập của chúng ta một lời nói rất nhẹ nhưng nó chuyên chở cả đại thừa một lời nói rất tiểu thừa nhưng người ta nghe xong rồi cả đại thừa nó có mặt Quý cô hiểu được chỗ đó ha Rồi Bà ngoại con mới chết tuần trước Thầy cho con hỏi con lập bàn thờ của ngoại con riêng Như thầy ở chùa Nhưng thầy ở chùa nói không cần lưu nhan riêng Dùng chung với ông bà cũ Có được không thầy Dạ được Bát hương Là một Vật dụng, một dụng cụ để cấm hương Nếu mình hiểu theo cái nghĩa Bình thường nó chỉ là một cái đồ cấm hương Vì bây giờ mình thắp cái hương lên Để nó connect giữa mình với người chết Theo cái quan niệm phương Đông thì mình cần phải có một cái gì để cấm cái hương vào Nhưng nếu mình làm nhiều thì nó chật chỗ Và sẽ thắp nhiều cây không cần thiết Để một cây, một bát hương nó được rồi Mình đã có bàn thờ ông bà cũ rồi, sẵn rồi Thì bây giờ ai mới mất mình để vô mình thờ thêm Cũng vẫn dùng cái lương hương đó Mà không cần thêm một lương hương nữa Bằng Phật cũng vậy, bằng ông bà cũng vậy Cũng giống như mình cưới dâu dễ ở chung vậy đó Cưới rễ dễ ở chung Cả nhà ở chung một cái nhà Không có cần phải lập riêng Nếu mà mình nói mỗi người ấy thì cơm ăn riêng Cho nên cái đó là một cái cái biểu tượng Để để mình thờ cúng thôi Không có sao Kính xin thầy giải nghĩa Theo tiếng Việt của bài Kinh Chú Đại Bi Cảm ơn thầy Quý vị nào muốn biết chú Đại Bi từng câu trong đó là gì? Quý vị đi tìm cái bộ băng này của Pháp Hòa Giảng Có tên là Lòng Từ Vô Ngại Bộ băng này giải hết những từng câu trong chú Đại Bi Cho đại chúng nghe Còn nếu quý vị muốn chọn cái bản dịch gọn của bài chú Đại Bi Thì có thể email về chùa Trúc Lâm Rồi chùa sẽ gửi cho quý vị cái bản tiếng Việt đó Xin thầy cho con hỏi Làm sao liễu sanh thoát tử Làm sao giữ được tâm thanh tịnh Liễu sanh là gì mà thoát tử là gì Liễu sinh thoát tử nghĩa là mình thoát cái khổ của Thoát cái khổ của sanh tử Nhưng mà con người mình vẫn còn sanh tử không Còn nhưng mà khi nào mình không hiểu rõ nguyên nhân và sự thật của sanh tử thì mình khổ Còn nếu mình hiểu rõ được sự thật của sanh tử thì mình hết khổ Mặc dù vẫn sanh và vẫn tử Nhưng không khổ đau vì sanh tử thì gọi là liễu sanh thoát tử Chứ không phải là liễu sanh là đi đâu Thoát tử là về đâu, không phải Pháp Hòa ví dụ Một cái ví dụ đơn giản thôi Tối nay khuya rồi mình đi ngủ Tắt đèn đi ngủ Có ai đi ngủ mà khổ không? Nó là trời ơi tại sao tôi phải ngủ? Thậm chí còn ghiền ngủ nữa Muốn ngủ nữa Tối rồi đi ngủ Sáng mai dậy đi làm Đó là chuyện rất bình thường Không có gì phải khổ hết Thấy cái đèn xanh thì mình đi Đèn vàng mình chậm lại Đèn đỏ mình dừng Dừng đèn xanh đèn đỏ mà có khổ không 
vẫn phải dừng đèn xanh đèn đỏ mà không hề khổ gì vì biết đó là luật đi đường cũng như thế con người sanh ra phải có già có bệnh có chết thì chuyện sanh già bệnh chết là chuyện bình thường anh hiểu được nó rồi thì anh vẫn sanh già bệnh chết mà không bị cái sanh già bệnh chết nó làm khổ thì gọi là liễu sanh thoát tử chứ không phải là mình làm gì để chúng ta không sanh không tử cái quan trọng là cái tâm chúng ta quý vị có biết chữ vãng sanh không có nghe chữ vãng sanh không vãng là gì là đi tới vãng sanh là đi tới ví dụ như hồi nãy có hòa giảng xong ở chùa đại bi 7 giờ rồi mà người ta cứ dí chụp hình riết cuối cùng mình nói thôi tập tấm cuối nghe pháp hòa cần vãng sanh qua chùa đức phước <cười> chữ vãng sanh là mình đi tới một chỗ mới một tới một sự sống mới quý vị đã từng sống chết ở vinh biển chưa qua tới trại tị nạn là vãng sanh chưa vãng sanh một lần rồi rồi sau đó người ta cho mình được một cái cái giấy một cái một cái thông báo là mình được đặt chân qua nước mỹ thì mình lại vãng sanh một lần nữa rồi vì vãng sanh đâu phận phải chết mới được vãng sanh mình đã có kinh nghiệm vãng sanh rồi đó nghĩa là đời sống khổ này mình làm sao vượt cái khổ này để đến một đời sống an lạc mới gọi là vãng sanh vậy có đợi chết mới vãng sanh không vãng sanh ngay trong đời sống này hồi tháng trước tôi rất khổ năm trước tôi rất buồn nhưng nhờ nghe phật pháp bây giờ tôi mọi việc tôi bình thường tâm tôi bắt đầu trở lại bình an vậy thì làm sao để tâm thanh tịnh tâm mình không thanh tịnh là bởi vì mình dính mắt và đặt để nhiều thứ còn nếu chúng ta biết nhận mọi thứ như là thì tự tâm mình sẽ thanh tịnh thế nào gọi là các pháp như là đây hoa hồng mặc dù nó vàng mà vẫn kêu hồng màu trắng cũng kêu hoa hồng màu đỏ cũng kêu hoa hồng màu tím cũng kêu hoa hồng mà nó không hề cãi nó nói I am rose <cười> mình kêu nó cái gì nó cũng nhận hết người Pháp, người Anh, người Mỹ người Việt, mỗi người kêu nó một cái tên nhưng mà kêu tên gì kêu nó vẫn là nó và nó vẫn tươi, héo, chết, bình thường Các pháp biến đổi Tối nay Pháp Hòa gặp quý vị Sáng mai Pháp Hòa bay rồi Ngày mai Pháp Hòa vãng sanh ở Bắc Cali Vì thì Pháp Hòa Ngày mai đây Pháp Hòa sẽ ẩn ở đây mà hiện ở chỗ khác Để rồi tháng 6 này Pháp Hòa sẽ hiện lại Ở Nam Cali mà ẩn chỗ khác Cuộc sống không mất đâu hết Chẳng qua là ẩn hiện thôi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta Ẩn ở thế giới ta bà Nhưng mà Ngài đang hiện ở một quốc độ nào đó Để tiếp tục con đường của Ngài Chứ đâu phải tu để thành Phật Để kiếm chỗ ngồi chơi Để đánh cờ tướng chơi Không phải vậy Mình làm bác sĩ Đậu lấy bằng bác sĩ rồi Thì phải đi vào bệnh viện hay là ở phòng mạch Nói chung là phải hành nghề chứ không thể nào Đóng cửa lại nói Tôi xong rồi, giờ tôi làm bác sĩ Bác sĩ ở nhà ngủ nghỉ Mà mình càng là bác sĩ Thì mình phải thực hiện đúng vai trò Một bác sĩ của mình là cứu người lâm bệnh Thế thì Đức Phật Thích Ca Bây giờ đang ở đâu Có chỗ nào để Ngài ở không Có, có một chỗ Ngài đang ở Nhưng việc làm của Ngài vẫn không dừng nghỉ Ngài vẫn đang làm những công việc độ sanh Như Ngài đã từng ở cõi đời này Ngài làm vậy vì chỗ nào có chúng sanh cần thì mình tới Hết cần thì mình đi Quý vị hiểu được chỗ đó Mà hiểu được chỗ đó thì Có khổ gì đâu Đây mình lấy cái miếng đất Mình sắn ở dưới này lên Miếng đất này nó lõm rồi Vất nó qua đây Khuyết chỗ này mà bổ chỗ kia Đây ly nước mà cầm lên Uống luôn bụng Đây giảm đây tăng Hai tiếng sau ở đây giảm Kìa toàn Tăng giảm là tại mình nói thôi Giảm đây tăng kia Rồi nó tăng được một chút xíu trong bồn đó Nhấn cái nó giảm <cười> Giảm ra ngoài cống Rồi bây giờ kêu là bất tịnh 
Xong rồi nó ra cái chỗ cống chính của chính phủ Họ qua bao nhiêu lần lọc Nó đưa nguồn nước trở lại cái sạch mắt mình Cái kêu nước sạch Mà thật thể là từ nước dơ Vậy dơ sạch có gì để nói không Bất cấu bất tịnh Bất tăng bất giảm Giảm đây tăng kia Uế đây tịnh kia Tịnh kia uế đây nó, nó đục theo vậy cái kêu Nó đục vậy kêu là dơ Vậy mình bún mắm nó đục vậy mà vẫn ăn <cười> Tại sao có những cái nó đục vậy anh kêu là dơ Mà có những cái thành thử ra nói không tùng tận của các pháp Mà mình không hiểu các pháp cho nên mình mới tranh cãi về các pháp Còn nếu mình nhận các pháp nó như là Thì không còn gì để tranh cãi nó hết Mọi việc bình thường Người ăn được bún mắm Thồm quá Người ăn không được nó Thôi ăn cái món gì mà thúi quá Thầy nói chữ thúi và chữ thơm Nó cũng tùy theo người cảm nhận thôi Người thích nghe Pháp Ngồi chật vẫn vui Người không ưng nghe Pháp Đưa ghế salon ngủ khò Thưa đại chúng là Mình hiểu được các Pháp như vậy Cái Pháp là gì? Là hiện tượng các pháp là hiện tượng sự vật Buồn vui là hiện tượng Thắng thua là hiện tượng Lát nữa nó bước ra cửa mà lượm được trăm Trời ơi hên không Đi chùa Phật độ Bước vô xe xong bà cứ nói Trời ơi xui ghê nha Đi chùa mất trăm Hên của mình mà xui của người khác Quý vị thấy được chỗ bà nói không Tử mình Khi mình thấy được các pháp rồi Bình an vô cùng cũng có gì cả Mà người mà hiểu được vậy Là xả đó Tranh cãi gì đâu Anh nói gì cũng được hết Tại vì tôi biết bản chất của nó rồi Mình nói với con dòi Dòi ơi Hãy lắng nghe tôi Trong này hôi lắm ở ngoài làm chi Con dòi nó đáp lại Chị này ăn nói kỳ kỳ Chỗ này chính món cà ri của dòi Giời ơi, món này món cà ri Mà nó hôi lắm Tại cái con giòi là cái nghiệp của nó Cái nó sanh chủng vậy thì nó hưởng cái đó Đối với mình không phải Thơ mới làm đó Xuất khẩu thành thơ đó Chứ không phải có sẵn đâu Tự giờ cấp nhất bài thơ này của thầy đó Quý vị mệt chưa? Chưa cũng phải nghỉ <cười> Tại vì các pháp nó vậy đó Chỗ nào hấp dẫn là nghỉ liền <cười> Phim Tàu là nó vậy á Nó tung một trưởng nó văng ra cái nó hết phim <cười> Để nó hấp dẫn người coi Để mở tập nữa coi nó chết chưa <cười> Các cái anh làm phim ảnh cũng tâm lý pháp cái tâm pháp của mình lắm Tâm của chúng ta là Bạc phò là bà tám Coi phim ngày mai coi cũng được chứ Nhưng mà bây giờ sắp đi ngủ Mà nó chết kiểu này cũng được Mở tập phim kế ra coi coi nó chết rồi Đi ngủ cũng yên Để khỏi thắc mắc trừ nào nó chết Cái anh làm phim anh hiểu pháp mình không Anh có cái pháp để anh dụ mình cho nên cái người mà học Phật á, Pháp Hòa Thưa là Mình mà thấu đáo được đạo lý rồi là mình thấy đạo Phật khắp cùng khắp chốn Và Đức Phật cho mình cái trí để mình nhìn nhận các Pháp như là Các Pháp như thị Rồi cuối cùng các vị, cái gì nó xảy đến Pháp diệt như thị, Pháp diệt như thị Pháp nào nó cũng là vậy Nhưng mà không Pháp nào đi rồi nó cũng cái ngày tàn cuối cùng của nó thôi Tổng thống cũng chết Vua chúa cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết Chữ chết thì không có gì buồn Nói theo cách khác là chấm dứt Nhưng mà nó chấm dứt để rồi nó bắt đầu một cái mới Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa không có đi Thì làm sao tháng 6 tới nữa Tháng 12 vừa rồi có về đây rồi Về Nam Cali rồi Mà không về bển thì lấy gì tháng 2 này cho qua nữa Thành nữ ra cuối cùng gì Ta chữa xa nhau Đã nhớ nhau 
<cười> Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau Xa nhau chi để cho nhung nhớ Chân lý mình phát hiện một điều là Mà có xa nhau mới nhớ, nhớ nhau Giờ dễ, thầy ơi lên Youtube coi thầy là được rồi, hỏi nhớ Hay quá Này là long distance love Đêm đêm ôn Phật ngủ Ngày ngày cùng Phật thức Đó là thơ của một thiền sư Tại sao Ngài nói như vậy Tâm con chưa bao giờ rời Phật Đêm đêm ôn Phật ngủ Ngày ngày cùng Phật thức Lúc nào mình cũng có Pháp trong tâm Thì lúc nào Hãy người nào có Pháp trong tâm Là người đó sẽ có phương Pháp Có Phật Pháp là có phương Pháp có Phật Pháp là có phương Pháp chúng ta ứng sống hàng ngày Bạch Thầy cho con hỏi bà ngoại con chết Nhưng con nghe họ nói là cần phải cúng trai tăng Nên hay không cúng không Thầy Trước hết là phải nói trai tăng là gì để các vị ta người ta thắc mắc Mình đang cúng trai tăng là cúng gì Chữ tăng này là nói cho đoàn thể tăng ni Chữ trai này là nói đến một bữa ăn cơm Một bữa cơm trai Mình làm một bữa cơm trai Mình cúng dường tăng ni Để nhờ năng lực tăng ni Cầu nguyện hồi hướng cho người mất Gọi là trai tăng Chữ tăng này là là chữ từ Cái chữ tăng già là đoàn thể Ni cũng là tăng Nam nữ đều là tăng Nếu ai sống hòa hợp thanh tịnh Vậy thì trai tăng không nhất định phải là chết mới cúng Bất cứ sự việc gì chúng ta muốn cầu nguyện Đều có thể thiết lễ trai tăng cúng dường Nhưng cũng không bắt buộc nếu chúng ta không có hoàn cảnh Mà cái cần thiết nhất làm cho người chết là Mình phải làm sao tự thân tâm mình cầu nguyện cho người mất Còn mình cúng trai tăng là tùy hoàn cảnh của mình Nhờ thêm năng lực của đại chúng còn không có, không có hoàn cảnh, không có phương tiện Gửi tên cầu nguyện cũng được Gửi tên vô chùa xin cầu nguyện cũng được Rồi tự mình ở nhà cúng dường thụng kinh cũng được Chứ không phải là đúng hay sai Hay cần phải làm cho người mất Hồi nãy Pháp Hòa nói tâm thanh tịnh Là khi nào mình nhận các pháp Nó như là mà không thêm bớt Thanh tịnh ngay Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn cái bình hoa này Nhận nó là một bình hoa cấm Đẹp vậy thôi Mà mình không có phân biệt là Đẹp hơn, xấu hơn gì hết Cái tâm mình nhận nó như vậy là nó bình thường Pháp hòa ví dụ như Hôm nay ngoài ngoài trời mưa Rộn lát lại nắng chuyện, chuyện nắng mưa là chuyện của đất trời Chuyện của thiên nhiên, thời tiết mình nhận khi nào nó mưa mình nhận là mưa Mà khi nào nó nắng mình nhận là nắng Thì mình bình an Còn đang trời mưa ra đứng nó vô duyên lắm nha Tôi đang vậy mà trời Mình có nói gì nói mưa vẫn mưa Thành thử ra Mình làm sao mình nhận các pháp như là Thì không còn sự phân bua Ở trong lòng thì tâm nó thanh tịnh thôi Sợ dĩ nó không thanh tịnh Là mình quá nhiều những cái đặc để So sánh cũng giống như trong câu hỏi lễ chẩn tế có từ khi nào Thật ra không phải là chữ Ở trong trong cái truyền thống Theo kinh điển Đại Thừa đó, Thì có kể là Đức Phật Có nói những bài kinh Về cúng thí cho các loại âm linh cô hồn Còn về hình thức cúng như thế nào Thì tùy theo hoàn cảnh Mỗi quốc độ có một cái hình thái cúng khác nhau Nhưng mà cái nội dung vẫn là Chuyển tải năng lượng từ bi đến cho người trong cõi âm Bằng hai phương diện Thí thực cho họ và khai mở tâm cho họ Bằng cách tụng kinh truyền đạt giáo pháp Hình thức thì tùy Lớn nhỏ bắt ấn rồi kêu gọi gì đó tùy Nhưng mà cái nội dung mục đích là chuyển tải hai phần Thực phẩm cho họ no Bằng cái hình thức xúc thực Và giáo pháp cho họ giải thoát khổ đau từ cái tâm Sở dĩ họ khổ trong cảnh đói Khổ là vì tham Keo kiết bụng xỉn Mình làm sao mình mở được cái tâm đó Thì họ liền no đủ Quý vị nhớ hình ảnh của bà Thanh Đề Trong kinh Vu Lan không 
Thấy cô mẹ rất lo âu Tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn Lòng bỏng sẻn tiền căng chưa dứt Sợ chúng ma cướp giật của bà Cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu Đó là hình ảnh nói lên một người bụng xỉn keo kiết Tượng trưng cho tâm tham Mà hãy có người tham là nó phải thể hiện cái tham Bằng cách lấy tay mình che lại Và khi tâm tham đó nó chẳng khác nào một đốm lửa nó đốt Cho nên chén cơm dù có giữ cho phần mình nhưng ăn cũng không trọn đó là hình ảnh biểu tượng Một con người đọa xuống khổ đau rồi Mà tâm vẫn chưa khởi mở Cho nên á Có những người người ta khổ Nhưng mà sau đó Người ta rất cảm thông cho người khác Vì họ nói tôi đã từng khổ rồi Cho tôi không muốn làm khổ ai nữa hết Đó là cái tâm Sống trong địa ngục Mà có tâm từ bi muốn cứu khổ người khác Còn có nhiều người ngược lại Tôi khổ rồi tôi phải bắt mọi người khổ giống tôi Cho nên tại sao ở chỗ mà đụng xe đó Chết người đó cứ xảy ra hoài Chúng ta thường gọi là có huôn đó Vì những người đó họ lẫn quẩn ở đó Để họ tìm một người chết tương đồng Họ mới thỏa mãn Vì sao? Vì cái tâm họ tức Họ không nghĩ rằng họ sẽ chết Nhưng đùng một cái họ chết do một tai nạn Nói theo bây giờ chúng sanh làm gì Ăn không được Là mình phải làm cho nó hư lên Cái đó là cái tâm niệm của phàm phu chúng sanh Âm dương đều giống nhau Nhưng mà cách cúng Và cách cho họ ăn Cách họ ăn nó khác thì cách chuyển tải nó phải khác Ví dụ như Từ Mỹ và Canada Quý vị muốn gửi quà cho Pháp Hòa Quý vị đem ra bưu điện quý vị gửi Gửi đúng tên và nhận Rồi giờ muốn cho Pháp Hòa biết cái đó là gì Quý vị viết cho Hòa cái thơ đây là gừng Thầy nhớ uống ngày mấy muỗng ví dụ vậy Hay là mình gửi cho cái người đó Khi họ lâm cảnh khổ Thì cái cõi âm chúng ta chuyển tải cũng thế Nhưng mà cái cách ăn của họ Khác với cách ăn của mình Mình là để vô miệng nhai Gọi là đoàn thực Họ là ngửi cho nên gọi là xúc thực Và cách mình truyền cho nhau là gửi Còn cách mình đưa cho họ Là đem năng lực tâm gửi Tại vì cảnh đó mình không thấy mình không thấy thì mình phải chuyển bằng tâm Điều này có thể mình không tin Nhưng không sao hết Quý vị tin hay không tin Nó không ảnh hưởng vì đến giáo lý Căn bản của Đạo Phật hết Giáo lý căn bản của Đạo Phật Là chúng ta tu để giải thoát khổ đau Còn những cái chuyện khác Chúng ta làm là để thể hiện lòng từ của mình Khi mình thấy ngoài mình Còn có những người khác khổ Nếu mình làm được điều đó Thì cái năng lượng từ bi của mình lớn hơn là vì mình chẳng những cứu người sống mà mình còn nghĩ luôn cả người mất Không sao hết, không làm cũng không ai nói mình tội lỗi gì Nhưng cuộc sống của chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái gì chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là nó không có Và chúng ta cũng nhớ rằng cái thấy biết của chúng ta rất hạn hẹp Cách một vách tường đã không thấy, cách một vách tường đã không nghe Thế thì có những cái nó sâu xa hơn nữa Cao vời hơn nữa Nói sau cùng Nghe sau tận Tin cũng được Không tin cũng không sao Cả hai mặt đều không ảnh hưởng gì Đến cái sự Giáo lý của Đức Phật Vì Ngài chủ đích không phải nói cái đó Chủ đích của Ngài là nói Con đường tu tập để chúng ta tự chuyển hóa lấy mình Còn những cái gì Ngài thấy xa hơn Ngài nói thêm để chúng ta biết Mà hướng tâm về những người Khốn khó hơn mình Âm dương điều cần Mình không cho homeless Chính phủ vẫn lo Nhưng mà tại sao mình vẫn làm Vì đó là thể hiện lòng từ Và đó là thể hiện tâm người có đức Có phước Mình không làm gì hết chính phủ vẫn lo mà Bằng chứng mình qua đây Chính phủ vẫn lo cho mình Mặc dù mình không là công dân của họ Nhưng họ vẫn cho mình cái bác Cho là vô quốc tịch làm công dân Vẫn đối đãi với mình như một công dân người Mỹ Một khi họ nhận mình là công dân Mỹ Họ vẫn lo cho mình đầy đủ Từ bệnh tật cho đến già nua Vân vân Hiểu được cái chỗ đó Thì quý vị hiểu chẩn tế là gì Là một hình thức Cứu độ Ban phát cho người Trong cõi âm Qua một hình thức cúng kiến 
có gì sẽ nói là ồ cái đó không có không sao nhưng nhớ là mình đừng nói cái gì mà mình không thấy không nghe sợ nó phạm mình không tin im lặng để người khác làm mình không đồng tình để người khác làm đừng đừng có bài sức đừng bán bổ vì có những cái mình chưa biết tới mà lỡ mai mốt mình biết được hoặc là mình rơi vào cảnh đó không ai cứu mình tại người ta nói hồi xưa anh có tin đâu lúc trước anh có chịu nghe đâu cho nên thôi theo cái của pháp hòa nói pháp hòa thường làm á không bao giờ chê cái của người khác cái gì của mình thì mình nhận không phải thì thôi biết được nói tốt hơn nói nói thôi mình nói lỡ mai mốt mình hơn sao còn mình tiếp nhận để mình làm hay hơn thì mình làm còn không thôi cho nên mình cứ tập như vậy thì tu bòn tu mót mà phước thì phải tạo chút chút vậy thôi còn cuộc sống này cái gì mình cũng nói không hết cũng không sao nhưng mà có nhớ là cái không mà chúng ta nói đó không phải là hoàn toàn không có mà chỉ là không thật thôi và chúng ta chưa thấy thôi hư không này có không mà mình thấy không đã nói là hư không sao mình thấy mà nó có không có nó có bao nhiêu cái luồng sóng điện đây không có đem cái máy vô là nó ra hết ở trên này hiện nay đang có vi trùng không? Có. Nhưng mà tại miễn nhiễm mình khá cho nên mình không bị. Hay là mình không có con mắt tin mình thấy thôi. Chứ còn tin tường mình thấy là có hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa có về thăm lại chùa. Được thăm chùa Đức Phước. Rồi có vài lời chia sẻ với quý vị. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Ai dư lòng Phật. Bồ sư thích ca mâu ni phật à, chưa xong quý vị quý vị vẫn ngồi xuống à, ngồi xuống một chút xíu rồi chúng ta sẽ đến đây à, theo lời yêu cầu của một phật tử à, nhờ cô phước quang ngâm bài thơ cúng dường thầy à, bài thơ này là do thầy sáng tác thì xin phép thầy cho con được một phút con ngâm bài thơ này để à, theo lời của quý phật tử để dân cúng thầy ngâm mà ít quá nó đâu có thấm <cười> con cố gắng ngâm lâu lâu thì nó sẽ thấm à lặng lẽ giao thừa thập nén hương lòng thành gửi tròn khắp muôn phương kính mong phật pháp luôn thương trụ dần dắt nhân sinh rõ lối về mong cầu thông cảm luôn hòa nhịp mong đọa sen vàng rồi yêu u thương mong xuân hỷ xả lang khắp chuồng mong ai cùng đón tết chân thương Dạ, cánh bạch thầy trong khi chờ đợi quý phật tử à, dân phẩm vật cúng dường à, con cũng à, vừa rồi thầy à, nhắc à, đến là sư bà tịnh hành chùa tu viện à, chùa bồ đề ở sài gòn thì sư sư chúc văn con đây là đệ tử lớn của sư bà dạ và và dạ, đệ tử gần gần lớn ạ à. à, sư chúc văn trụ trì chùa à, giáp tâm thiện từ ở thành phố bell flower à. dạ ni sư cũng giống như một sư huynh của con ạ à. dạ và có chú tiểu vừa rồi là tiểu thánh như à thì lắm như đứng lên là đệ tử của sư chúc phân của con à, oh, dạ. Phật quý, quý phật tử giữ yên lặng tại mình nếu mà quỳ lên thì sẽ rất là rất là lộn xộn và là bị tiếng động cho nên quý vị hãy chắp tay trang nghiêm à, ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm à, giữ yên lặng để à, cùng dâng lên phẩm vật cúng dường lên thượng tọa à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên thượng tọa 
Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê đưa chúng con trở về sống cuộc đời tỉnh thức Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời Vừa rồi Thượng Tòa đã vì lòng bi mẫn thương tưởng đến hàng Phật tử chúng con và bổn từ Chùa Đức Phước chúng con đã thân lâm về đây ban bố cho đạo tràng chúng con một thời Pháp chủ vô cùng cao quý và thấm đường lời Phật dạy chúng con nguyện nói theo những lời dạy trên thường tòa và hành nguyện của thường tòa để làm hành trang trên bước đường tu tâm học đạo và giờ đây tất cả hàng Phật tử chúng con và chùa Đức Phước chúng con thành kính dâng lên phẩm vật cúng dường trên thường tòa ngưỡng mong thường tòa từ bi hoan hỷ doãn nạp để cho hàng Phật tử của chúng con được trọn phần công đức nam mô công đức lâm bồ tát ma tát tát đài chứng minh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay à, quý ni sư chùa đức phước à, vì chúng ta mà lao nhọc tổ chức một buổi tối hôm nay để chúng ta cùng có cơ hội gặp nhau thăm nhau và chia sẻ Phật Pháp Giờ này Pháp Hội đã được viên mãn Ba ngày Pháp Hòa ở đây Và tất cả những thời khóa sinh hoạt đề ra Đã đến giờ phút này Đã được kết thúc một cách tốt đẹp à, Nhân ở nơi chánh điện của Đức Phước này Chúng con một lòng thành kính Hướng về chư vị Hòa Thượng Thượng Tọa Chư Ni ở các chùa, viện Mà tất cả buổi pháp thoại vừa qua đã được xảy ra chúng con xin cảm niệm ân đức của tất cả quý ngài đặc biệt là giờ phút này à, ni sư trụ trì và toàn thể quý phật tử tại bổn tự đã tác bạch cúng dường à, xin cầu nguyện cho ni sư và đại chúng thân tâm an lạc phước huệ trang nghiêm phật sự được viên mãn và cũng không quên cầu chúc cho tất cả đại chúng hiện diện ở đây cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm an lạc tùy tâm mãn nguyện tinh tấn tu hành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chứng minh nam mô a di đà phật trên thượng tọa đã từ bi hoan hỷ doãn nạp những lời um, cúng dường của đệ tử chúng con và hàng phật tử giờ đây chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cảm tà thâm ân tam bái thôi thôi thôi, thôi, thôi được, được. Dạ. cho em sống <cười> <cười> được, được, được. Dạ.